সালের সাতই জুন এই তারিখে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ অর্থাৎ বাকশালের গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ঘোষণা করা হয় উক্ত গঠনতন্ত্রে চারটি রাষ্ট্রীয় মূল আদর্শের ভিত্তিতে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাকেই বাকশালের মূল রাজনীতির লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় বাকশালের সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত এম মনসুর আলী এবং অপর তিনজন সেক্রেটারি হিসাবে নিযুক্ত হন সর্বজনাব জিল্লুর রহমান শেখ ফজরুল হক মনি এবং আব্দুর রাজ্জাক একই সঙ্গে বাকশালের পনেরো সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি এবং একশত পনেরো সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত এম মনসুর আলী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ জনাব এইচ এম কামরুজ্জামান জনাব আব্দুল মালিক উকিল জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ অধ্যাপক ইউসুফ আলী শ্রী মনোরঞ্জন ধর ড মোজাফর আহমেদ চৌধুরী জনাব জিল্লুর রহমান শেখ ফজরুল হক মনি জনাব আব্দুর রাজ্জাক শেখ আব্দুল আজিজ এবং গাজী গোলাম মোস্তফা বিস্ময়কর ব্যাপার যে জনাব তাজুদ্দিন আহমেদকে বাকশাল কার্যনির্বাহী কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো টিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি জাতীয় দল বাকশালের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটানোর জন্য এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব পত্রিকা সম্পাদক সেনাবাহিনী বিমানবাহিনী নৌবাহিনী বিডিআর ও জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের সদস্যভুক্ত করা হয় একই আদেশে বাকশালের পাঁচটি অংশ দলের নাম এবং সেগুলোর প্রধানের নাম ঘোষণা করা হয় জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে অধ্যাপক ইউসুফ আলী জাতীয় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে জনাব তোফাল আহমেদ জাতীয় মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকার পদে বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং জাতীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ শহীদুল ইসলামকে নিয়োগ করা হয় জাতীয় দল বাকশাল গঠিত হওয়ার পর থেকেই ওই দলে যোগদানের জন্য দেশের বিভিন্ন মহল থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন সরকারি দফতরে চাকুরিজীবীদের অনেকেই বাকশালে যোগদানের জন্য আবেদন করেন হাজী মোহাম্মদ দানেশের মতো প্রবীণ নেতাসহ এককালে বঙ্গবন্ধুর বিরোধী ছিলেন এমন অনেককেই বাকশালে যোগদান করতে দেখা যায় তেইশে মে ঢাকায় দুই শত চব্বিশ জন সাংবাদিক দোসরা জুন ঢাকায় দুজন পত্রিকা সম্পাদক এবং চৌঠা জুন ঢাকায় আরও তিন শত দুই জন সংবাদপত্রসেবী বাকশালে যোগদানের জন্য আবেদনপত্র পেশ করেন উনিশশো সালের ১৯ জুন তারিখে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় দল বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বপ্রথম বৈঠক উক্ত বৈঠকে বঙ্গবন্ধু দেশে একদলীয় রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এর আদর্শ লক্ষ্য এবং তার সরকারের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন প্রায় সুদীর্ঘ দেড় ঘণ্টার ভাষণের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু দেশে একদলীয় রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন উদ্ধৃতি শুরু আর একটা জিনিস আমি মার্ক করলাম সেটা হলই যে একদল লোক বলেন আমরা পলিটিশিয়ান আর একদল বলেন আমরা হলাম ব্যুরোক্র্যাট ব্যুরোক্র্যাটদের মন মানসিকতা চিন্তা চেতনা হল রাজনীতিবিদদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার উপায়ের উদ্ভাবনের চেষ্টা করা এই নিয়ে সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকত এই সন্দেহটা দূর করা দরকার এবং তা দূর করে সকলেই যে এক লোক সকলেই যে দেশকে ভালোবাসে এবং এর মঙ্গল চায় এটাই প্রমাণ করতে হবে আমার সমাজে যে সমস্ত জ্ঞানীগুণী লোক আছেন এবং অন্য ধরনের যত লোক আছেন তাদের নিয়ে আমার একটা পুল করা দরকার এই পুল আমি করতে পারি যদি আমি নতুন একটা সিস্টেম চালু করি এবং একটা নতুন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করি এমন একটি জাতীয় দল যার মধ্যে একমত এক পথ এক ভাব এবং এক হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায় যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসেন তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পারেন এজন্য আমাকে এইটি করতে হয়েছে আজ উদ্ধৃতি শেষ অতঃপর দেশের ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক কাঠামোর রূপরেখা বর্ণনা করে বঙ্গবন্ধু বলেন উদ্ধৃতি শুরু বাংলাদেশকে ভাগ করা হবে ষাটটি জেলায় প্রত্যেক জেলার জন্য একজন গভর্নর থাকবেন সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন তার অধীনে এসপি থাকবেন দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন সংসদ সদস্যরা থাকবেন জনগণের প্রতিনিধিরা থাকবেন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে সরকারি কর্মচারীরাও থাকবেন 
প্রত্যেক জেলায় অর্থাৎ বর্তমান মহকুমা সমূহে একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল থাকবে এবং একজন গভর্নর থাকবেন গভর্নর স্থানীয়ভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবেন শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে জেলা গভর্নরের কাছে যাবে আমার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের সমস্ত টাকা তার কাছে যাবে খাদ্য সামগ্রী তার কাছে যাবে আমার স্টেট রিলিফ লোন বিল সেচ প্রকল্পের টাকা আমি অর্ডার দিয়েছি আজকে অর্ডার হয়ে গেছে পনেরোই জুলাই থেকে এই ষাট জন গভর্নরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে পহেলা সেপ্টেম্বরের মধ্যে মহাকুমাগুলো সব ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে এক বছরের মধ্যে থানা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করব সেখানে বাকশালের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে কৃষকের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে শ্রমিকের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে যুবকের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে মহিলাদেরও রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে একজন গভর্নর থাকবেন যিনি হবেন হেড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেখানে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট গভর্নর হতে পারেন সেখানে পার্লামেন্টের মেম্বার নন এমন পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হতে পারেন সেখানে সরকারি কর্মচারী যাকে বিশ্বাস করি তিনিও সেখানে বসতে পারেন অতঃপর দেশে একদলীয় রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন আজকে আপনারা মনে রাখবেন যে নতুন সিস্টেমে আর্মি নেভি এয়ারফোর্স সরকারি কর্মচারী বেসরকারি কর্মচারী পলিটিশিয়ান শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার্স যদ্দূর সম্ভব জাতীয় দলে বাকশালে এদের রাখার আমি চেষ্টা করেছি পলিটিশিয়ানদের মধ্যে অনেক এক্সপেরিয়েন্স আমার পুরনো বন্ধুরা আছেন যারা আগে আমার সঙ্গে ছিলেন কিছুদিন ডিফারেন্ট পার্টি করেছেন আমরা আগে এক জায়গায় ছিলাম মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম এরকম সব জায়গায় হয় আমরা আবার এক হয়েছি সেকেন্ড রেভলিউশন ইজ নট দ্য এন্ড সেকেন্ড রেভলিউশন যে আমি করেছি চারটা প্রোগ্রাম নিয়েছি এটাই শেষ নয় এইটা হলো একটা স্টেপ ডেভেলপমেন্ট মোর প্রোডাকশন ফাইট অ্যাগেন্স্ট করাপশন ফর ন্যাশনাল ইউনিটি অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং এগুলো করলে আমরা একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব যেখানে মানুষ সুখ স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারবে এটাই হলো আমার সেকেন্ড রেভলিউশনের মূল কথা এই জন্যই আমি সেকেন্ড রেভলিউশনের ডাক দিয়েছি উদ্ধৃতি শেষ জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি শাশুড়ির কাছ থেকে পনেরোই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিতব্য শেখ কামালের বিয়েতে উপস্থিত থাকার অনুরোধ সম্মিলিত একটি টেলিগ্রাম পাই অতঃপর আমি উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আগ্রহ ব্যক্ত করে সেই উদ্দেশ্যে স্বল্পকালের জন্য বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে কালসরুয়ে আমান ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর হুইটসের কাছে পত্র লিখি প্রফেসর হুইটস তখন তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল এবং আরও কয়েকটি শহরে ছয় সপ্তাহে সফর শেষে দেশে ফিরেছেন আমার উক্ত চিঠি পাওয়ার দুই তিন দিন পর প্রফেসর হুইটস আমাকে মৌখিকভাবে জানান নির্ধারিত কর্মসূচির ব্যাঘাত ঘটায় এমন প্রস্তাবে আমরা সাধারণত সম্মতি দেই না যাই হোক যেহেতু আপনি আপনার শ্বশুরের একমাত্র জামাতা সুতরাং আমরা আপনাকে সেই উদ্দেশ্যে আনঅফিসিয়াল অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু এই বিষয়ে আপনার স্কলারশিপের উদ্যোক্তা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সিকে অভিহিত করা যাবে না আরেকটি কথা যেহেতু বাংলাদেশে যার ফলে আপনার এখানে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি বিঘ্নিত হবেই সুতরাং আপনি সেখানে সম্পূর্ণ অগাস্ট মাস কাটিয়ে নয় সেপ্টেম্বর তারিখে এখানে অনুষ্ঠব্য আণবিক শক্তিচুল্লি বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য উক্ত তারিখের মাত্র দিন দুয়েক আগে ফিরবেন যেহেতু আপনাকে অফিসিয়াল ছুটি দেওয়া যাবে না অতএব আপনার স্কলারশিপ উক্ত সময়কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হবে না আপনার স্কলারশিপের টাকা নিয়মিত আপনার ব্যাংকে জমা হতে থাকবে আর একটা শর্ত এই যে সেপ্টেম্বর মাসে এখানে ফিরে আসার সময় আপনি আপনার পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে কিন্তু আসতে পারবেন না প্রফেসর হুইটজের উপরোক্ত শর্তে তখন কামালের বিবাহ উপলক্ষে দেশে ফিরলে আমার আট সপ্তাহের কর্মসূচি ব্যাহত হয় তবু ছেলে মেয়েদের দেখার ইচ্ছা সংবরণ করতে না পেরে সাময়িকভাবে দেশে ফেরার জন্য আমি মনস্থির করলাম অতঃপর জুন মাসের চতুর্থ সপ্তাহের দিকে আমি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর কাছে একটি টেলিগ্রাম পাই তখন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ঢাকায় ছুটিতে ছিলেন উক্ত টেলিগ্রামে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি ও বেগম মুজিবের গভীর কামনা যে আমি যেন যে কোনোভাবে কামালের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য স্বল্পকালের জন্য হলেও ঢাকায় চলে যাই আমি তখন আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সির স্কলারশিপ সম্পর্কিত কঠিন শর্তগুলো ভালোভাবে আবার পরীক্ষা করি তাতে উল্লেখ রয়েছে যে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সির সম্মতি বেতি রেখে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটানো হলে স্কলারশিপটি বাতিল হয়ে যেতে পারে 
অতঃপর এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক প্রফেসর হুইটসের কাছে থেকে সাময়িকভাবে দেশে ফেরার জন্য লিখিত অনুমতি আমি চাই কিন্তু তিনি লিখিত অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন অতএব বাধ্য হয়ে আমি সাময়িকভাবে দেশে ফেরার পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করি এবং তার কারণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে শাশুড়িকে চিঠি লিখি জুন মাসের শেষের দিকে জার্মানিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি আমজাদুল হক আমাকে জানায় যে শেখ কামালের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জোর পরামর্শ দিয়ে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী জার্মানির দূতাবাসকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে এবং ওই বিষয়ে আমাকে সর্বতভাবে সাহায্য করার জন্য জার্মানিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসকে নির্দেশ দিয়েছেন জার্মান দূতাবাসের জনাব আমজাদুল হককে আমি সব কিছু বিস্তারিতভাবে অবহিত করি এরপর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর নুরুল মোমেন খান অর্থাৎ মিহির ভাইয়ের কাছে টেলিফোন পাই সে সময় লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই শেখ নাসের কাকা উপস্থিত ছিলেন আমি ফোনে তাকেও ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে বলি অতঃপর নাসের কাকা আমাকে বলেন যে সব কিছু সত্ত্বেও যদি আমার পক্ষে ঢাকা যাওয়া অসম্ভব হয় তাহলে আমি যেন নুরুল মোমেন খান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তিনি এ ব্যাপারে যা কিছু করার বন্দোবস্ত করে দেবেন পরে জনাব নুরুল মোমেন খান সাহেবও আমাকে ফোন করেছিলেন কিন্তু প্রফেসর হুইটজের অনমনীয় ও অনর অবস্থান নেওয়ার কারণে আমি তখন দেশে না ফেরার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দেই সতেরোই জুলাই বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আমি অফিস থেকে কালসরুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে আমার কক্ষে পৌঁছাই ঠিক ওই মুহূর্তে আমাকে জানানো হয় যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবেন অতঃপর ফোন এলে আমি উদ্বিগ্ন অবস্থায় টেলিফোন রিসিভ করি ফোনে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ শুনে আমি আসসালামু আলাইকুম আপনি কেমন আছেন এ কথা বলি কিন্তু আমার কণ্ঠস্ব শুনতে পাচ্ছিলেন না বলে লন্ডনের লাইনে তিনি পুনরায় ফোন করবেন বলে আমাকে জানান এর একটু পর আবার বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে টেলিফোন আসে বোঝা গেল এবার তিনি আমার কণ্ঠ পরিষ্কারভাবে শুনতে পাচ্ছেন তিনি কেমন আছেন আমি জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু একটু ক্লান্ত স্বরে টেনে টেনে বলেন বাবা ভালো আছি তার শরীর কেমন আছে আমি জানতে চাইলে তিনি আবারও টেনে টেনে বললেন যে শারীরিকভাবে তিনি সুস্থ হাসিনা আমার ছেলে মেয়ে শাশুড়ি কামাল জামাল রেহানা রাসেল সহ বাড়ির সবাই ভালো আছে অতঃপর বঙ্গবন্ধু আমাকে জানান যে কামালের বিয়েতে আমি উপস্থিত না হওয়ায় শাশুড়ি ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন আমি তখন ভীষণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতির কারণে যে দেশে ফিরতে পারিনি তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে জানাই এবং আরও বলি যে আমি বিস্তারিত জানিয়ে অনেক আগেই শাশুড়ি আম্মাকে চিঠি লিখেছি আমার এ কথার উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন যে শাশুড়ি আমার কোনো চিঠিপত্র পাননি অতঃপর বঙ্গবন্ধু আমাকে জানান যে আঠারোই জুলাই তারিখে এটিএম সৈয়দ হোসেন সাহেবের তৃতীয় কন্যা পারভিন রোজির সঙ্গে শেখ জামালের বিবাহের আয়োজন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু আমাকে আরও জানান যে রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে হাসিনা আমাদের ছেলে মেয়ে সহ জুলাই মাসের শেষের দিকে জার্মানি চলে আসবে আর কয়েক মাস পরে আমি দেশে ফিরতে পারি বিধায় হাসিনার অত টাকা পয়সা খরচ করে জার্মানি চলে আসা সমীচীন হবে না আমি এ কথা বললে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন তোমার ছেলে জয়কে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না ও সারাক্ষণ তোমার কথা বলে তোমার খোঁজ করে তোমার কাছে যেতে চায় অতএব তুমি আর কোনো আপত্তি উঠাইও না বাবা এই কথাগুলো বলে বঙ্গবন্ধু আমাকে তখন হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে বললেন হাসিনাকেও আমি একই কথা বলি হাসিনাও আমাকে বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো বলে হাসিনা আমাকে এও বলে যে আমি যতই আপত্তি করি না কেন সে জার্মানিতে চলে আসবেই এই কথোপকথনে প্রায় বিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয় এরপর কিছুটা বিরক্ত হয়েই আমি টেলিফোনের রিসিভার রেখে দেই উনিশে জুলাই রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন একান্ত সচিব জনাব মশিউর রহমান আমার অফিসে ফোন করে আমাকে জানান যে হাসিনারা পঁচিশে জুলাই তারিখে প্যান অ্যামের একটি ফ্লাইটে ফ্র্যাঙ্কফুটে পৌঁছবে তিনি আমাকে উক্ত ফ্লাইটের নম্বর ও সময়সূচি জানান বিশে জুলাই তারিখে জনাব মশিউর রহমান সাহেব আমার অফিসে ফোন করে আমাকে জানান যে হাসিনারা উক্ত ফ্লাইটে যাচ্ছে না কারণ সেটি করাচি হয়ে ফ্র্যাঙ্কফুটে যায় তিনি আমাকে আরও জানান যে পরিবর্তিত সফরসূচি অনুযায়ী হাসিনারা লুফথানসার একটি ফ্লাইটে তিরিশে জুলাই সকালেই ফ্রাঙ্কফুটে পৌঁছবে তিনি আমাকে উক্ত ফ্লাইটের নম্বর এবং সময়সূচি অবহিত করেন তিনি আরও বলেন যে যথা সময়ে তৎসম্পর্কে আমার নিকট তার বাত্রা পাঠানো হবে একুশে জুলাই তারিখে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নবনিযুক্ত গভর্নরদের জন্য আয়োজিত 
একুশ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন উক্ত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন প্রায় সোয়া ঘণ্টা ধরে উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু দেশে একদলীয় রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এছাড়াও তিনি দেশে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন উক্ত ভাষণে সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু তার সরকারের ভবিষ্যৎ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির রূপরেখা প্রদান করেন ওই ভাষণেই উক্ত ভাষণের এক পর্যায়ে নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রদত্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন গভর্নরশিপের যে ক্ষমতা আমরা আইনে দিয়েছি তা কম নয় আমরা সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জেলা কানেকশন রাখতে চাই তেমনি সরাসরি জেলার সঙ্গে থানার থানার সঙ্গে ইউনিয়নের কানেকশন রাখতে হবে এখন আপনারাই চিন্তা করে দেখুন যে ক্ষমতা আইন গভর্নরদের দেয়া হয়েছে তা আগে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও ভোগ করেন নাই তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আপনাদের দেয়া হয়েছে আপনাদের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে কাউন্সিল করে দেয়া হয়েছে সেখানে পার্টি থাকবে পার্টির স্থানীয় সেক্রেটারি সেখানে থাকবেন আপনাদের চেয়ে তার ক্ষমতাও কোনো অংশ কম নয় একদিকে আপনি যেমন রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তেমনি পার্টির যিনি সেক্রেটারি হবেন তিনিও রেসপন্সিবল সমস্ত পার্টির জন্য যখন গভর্নর সাহেব কাউন্সিল মিটিং কল করবেন তখন সেক্রেটারি সেখানে উপস্থিত হবেন আবার যখন পার্টির সেক্রেটারি সাহেব পার্টি মিটিং কল করবেন তখন গভর্নর সাহেব সেখানে গিয়ে বসবেন এরপর নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য গভর্নরদের পরামর্শ দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন আপনাদের কেউ কেউ এমন জেলার গভর্নর হয়েছেন যেখানে আপনাদের নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের আত্মীয় স্বজন নিজেদের পার্টি রয়েছে তারা সাবধান তাদেরকে স্বজন প্রীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে তাদের একটা রিক্স আছে গভর্নরদের দায়িত্ব কিছু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন আপনাদের চার্জ দেয়া হয়েছে আপনি এবার কর্মস্থলে গিয়ে কাজ করুন ল অ্যান্ড অর্ডার আপনাদের দেখতে হবে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস আপনাদেরই দেখতে হবে জিনিসপত্র বিদেশ থেকে যা আসে তার ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেটিও আপনাদের দেখতে হবে পাবলিসিটি উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে কি না খাল কাটা হচ্ছে কি না ঘুষ বন্ধ হচ্ছে কি না থানার মধ্যে করাপশন আছে কি না সেটা আপনাদের দেখতে হবে আপনাদের সঙ্গে থাকবে জয়েন্ট এসপি এবং রাজনৈতিক কর্মীরা কাউন্সিলকে আপনাদের কনফিডেন্স দিতে হবে দেশে স্কুল কলেজ আছে সেখানে গভর্নমেন্ট টাকা দেন প্রাইমারি স্কুলে আমরা টাকা দিয়েছি অনেকে স্কুল করে না অনেকে পড়ায় না স্কুলেও যায় না সেখানে দেখেছি লোকে গরু ছাগল বেঁধে রাখে তারা টাকাও পায় আবার রেশনও দেই সেগুলি আপনারা ওয়াচ করবেন আপনি না পারেন আপনারা একজন অফিসার পাঠিয়ে দেবেন ডিস্ট্রিক্ট অফিসার স্কুল অফিসার এই সমস্তকে কন্ট্রোলে আনুন তারা এই সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে আসবেন যদি দেখেন কোনো টিচার কাজ করছে না তাকে বদলি করে দিন তারা সরকারি কর্মচারী এখন টাকা যা পাঠানো হয় তা তারা খেয়ে ফেলেন সাবধান দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে এই সিস্টেমে একটি কম্পিটিশন আছে এই সিস্টেমে গভর্নমেন্ট অফিসার আছেন আর্মি অফিসার আছেন পলিটিশিয়ান আছেন আর এমপি আছেন নন এমপি আছেন ভালো কম্পিটিশন হবে উদ্ধৃতি শেষ উনত্রিশে জুলাই সন্ধ্যায় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট শহরে গিয়ে একটি হোটেলে উঠি যাতে পরের দিন অর্থাৎ তিরিশে জুলাই যথাসময়ে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে উপস্থিত হতে পারি আমার সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম জার্মানিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি জনাব আমজাদুল হক আমরা দুজন ভোর সাড়ে সাতটার দিকে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে পৌঁছাই ওই দিন লুফথানসার ফ্লাইটটি ল্যান্ড করার কথা ছিল সকাল শো আটটায় কিন্তু সেটি নির্ধারিত সময়সূচির পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে পৌঁছে যায় যাই হোক আমজাদুল হক ও আমি তাড়াতাড়ি সেখানে ভিআইপি লাউঞ্চে চলে যাই এর কয়েক মিনিট পূর্বে জার্মান কর্তৃপক্ষের লোকজন হাসিনা রেহানাদের সেখানে নিয়ে গিয়েছেন বাচ্চারা দেখে আমাকে ভীষণ খুশি হয় ওদের মালপত্র সেখানে নিয়ে আসার পর দেখি যে হাসিনা তার নামের সঙ্গে আমার নাম সংযোজন করে নতুন একটি পাসপোর্ট ইস্যু করে নিয়েছে নতুন পাসপোর্টে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে হাসিনা শেখ ওয়াজেদ বলে উল্লেখ্য যে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় সনদপত্রেও তার নাম লেখা রয়েছে হাসিনা শেখ বলে উনিশশো উনসত্তরে আমার সঙ্গে ইটালি যাওয়ার সময় তার এই শেষোক্তর নামেই পাসপোর্ট ইস্যু করে নেওয়া হয়েছিল এ ব্যাপারে আমি হাসিনাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে 
তুমি যদি বিমানবন্দরে না আসো সেই জন্য ইচ্ছে করে এই পাসপোর্টে তোমার নাম সংযোজন করে নিয়েছি যাতে কার্লস রুয়ে শহরে গিয়ে সহজেই তোমাকে খুঁজে বের করা যায় স্মরণে রাখবা তুমি যেমন বুনো ওল আমি তেমনি বাঘাতে তুল যাই হোক একটু চা নাস্তা খাওয়ার পর আমজাদুল হকের গাড়িতে আমরা কালস রুয়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেই ছয় আগস্ট ওই দিন বিকেলে হাসিনা ও রেহানা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কালসরু শহরের বিপণী কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনে যাই প্রথমে এদের সবার জন্য কিছু জামা কাপড় কেনা হয় অতপর একটি জুতার দোকানে গিয়ে দেখি সেখানে রাষ্কৃত মূল্যে সুন্দর জুতা পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যেকের জন্য জুতা নির্বাচন করার সময় হাসিনা জয়ের জুতোর একই ডিজাইন ও রঙের একজোড়ো জুতো নেয় রাসেলের জন্য নয় আগস্ট উনিশশো তারিখে পশ্চিম জার্মানিস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর বিশেষ আমন্ত্রণে আমি রেহানা হাসিনাদের সঙ্গে রাজধানী বনে যাই রাষ্ট্রদূতের অফিসিয়াল বাসভবনে আমাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয় বনের একটি টিলার উপর অবস্থিত তার তিন তলা বাসভবনটি তার ছেলেমেয়েরা লন্ডনে পড়াশোনারত থাকায় বাসাটির কয়েকটি স্বয়নকক্ষ তখন খালি ছিল হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাদের পরামর্শ দেন ওই সময়ে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস ও ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বেরিয়ে আসার জন্য সেই মোতাবেক তিনি বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব সানাউল হকের সঙ্গে আলাপ করেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সানাউল হক সাহেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অতএব তিনি উক্ত প্রস্তাবেই সম্মত হন দশই আগস্ট তারিখে সংযুক্ত সরকারি কর্মচারী পরিষদের তিরিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সদস্য একসাথে বাকশালে যোগদান করেন এগারোই আগস্ট সন্ধ্যায় হাসিনা ওর মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে অতঃপর হাসিনা আমাকে জানায় যে সেদিন ওর মার মন ভীষণ খারাপ ছিল বঙ্গবন্ধু সেদিন তার একমাত্র বোনের ছেলে শেখ শহীদের বিয়েতে তাকে যেতে না দেয়ায় তিনি ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন হাসিনা আমাকে আরও বলেন জয়ের এবং উক্ত ঘটনার কথা বলতে বলতে মা ভীষণ কাঁদছিলেন বারোই আগস্ট সকালে আমরা ব্রাসেলসের উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং সেখানে পৌঁছাই বিকেল একটার দিকে রাষ্ট্রদূতের বাসায় তিন তলায় দুটো কক্ষে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয় তেরোই আগস্ট তারিখে রাষ্ট্রদূত সানাউল হক সাহেবের হল্যান্ডের রাজধানী হেগে যাওয়ার কথা ছিল এই সুবাদে তেরোই আগস্ট তারিখে তিনি আমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যান হেগ শহরের কাছেই আমস্টারডাম শহরে একটি হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত করে তিনি সেই দিনই ফিরে যান ব্রাসেলসে বঙ্গবন্ধুকে উক্ত চুক্তির বিষয়ে অবহিত করার জন্য চোদ্দই আগস্ট বিকেলে আমরা আমস্টারডাম থেকে ব্রাসেলসে ফিরে যাই পনেরোই আগস্ট সকালে আমাদের প্যারিসে যাওয়ার কথা ছিল এই কারণে চোদ্দই আগস্ট রাতে সানাউল হক সাহেবের বাসায় আমাদের আনুষ্ঠানিক একটা ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এক বেলজিয়ান নাগরিকের সঙ্গে বিবাহিতা এক বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানী ও তার বিজ্ঞানী স্বামীকে দাওয়াত করা হয়েছিল উক্ত ডিনারে খাওয়া দাওয়া শেষ হয় রাত দশটার দিকে এরপর ব্রাসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি আনোয়ার সাদাত আমাদেরকে নিয়ে যান তার বাসায় রাত সাড়ে দশটায় সেখানে পৌঁছে হাসিনা বুঝতে পারে যে আনোয়ার সাদাতের স্ত্রী ওই স্কুলে সহপাঠিনী ছিল রাত সাড়ে বারোটার দিকে আমরা আনোয়ার সাদাতের বাসা থেকে রাষ্ট্রদূত সানাউল হক সাহেবের বাসায় ফেরার জন্য ওই বাসার দোতলা থেকে নিচে নেমে আসি যদিও আমি গাড়ির সামনে আসনে বসেছিলাম কিন্তু হাসিনা রেহানারা পেছনে আসনে দরজা বন্ধ করার সময় আমার বাহাতের সবকটি আঙ্গুল উক্ত দরজার ফাঁকে আটকে পড়ে মারাত্মকভাবে পিষ্ট হয় এই দুর্ঘটনায় আমি একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে এটা সেটা ভাবতে থাকি এক পর্যায়ে পরের দিন অর্থাৎ পনেরোই আগস্ট তারিখে প্যারিসে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল করার প্রস্তাব করি কিন্তু রেহানা ও হাসিনা আমার এই প্যারিসে না যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হল না পনেরোই আগস্ট উনিশশো শুক্রবার সকাল সাড়ে ছয়টায় ঘুম ভাঙে আমার ম্যাডাম রাষ্ট্রদূতের ডাকে তিনি আমাকে জানান জার্মানির বন শহর থেকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাদের ফোন করেছেন প্রথমে হাসিনাকে পাঠিয়ে দেই তার সঙ্গে কথা বলার জন্য কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে হাসিনা আমাকে জানায় হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেব আমার সঙ্গেই নাকি কথা বলতে চান হাসিনাকে তখন ভীষণ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল আমি দ্রুত নিচে দোতালায় চলে যাই তখন সেখানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় মাথা হেট করে রাষ্ট্রদূত সাহেব ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন তিনি আমাকে দেখেও কোনো কথা বললেন না ফোনের রিসিভারটি ধরতেই হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেব আমাকে বললেন আজ ভোরে বাংলাদেশে কুদেটা হয়ে গেছে 
আপনারা প্যারিসে যাবেন না রেহানা ও হাসিনাকে এ কথা আপনি জানাবেন না এখনই আপনারা আমার এখানে বনে চলে আসুন প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে এ কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন এর বেশি আপাতত আর কিছু জানি না এ কথা বলেই তিনি আমাকে ফোনের রিসিভারটি সানাউল হক সাহেবকে দিতে বললেন আমি আস্তে আস্তে তিন তলায় আমার কক্ষে চলে যাই সেখানে পৌঁছতেই হাসিনা অশ্রু জড়িত কণ্ঠে আমার কাছে জানতে চায় হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেব আমাকে কি বলেছেন আমি তখন বললাম যে তিনি আমাদের প্যারিসে যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে সেদিনই বনে ফিরে যেতে বলেছেন এ কথা বলেই আমি বাথরুমে ঢুকে পড়ি সেখানে এটা সেটা ভাবতে ভাবতে বেশ খানিকটা সময় কাটাই ততক্ষণে রেহানা সজাগ হয়ে আমাদের কামরায় চলে আসে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই রেহানা ও হাসিনা দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে বলে যে নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে যা আমি তাদেরকে বলতে চাই না তারা আরও বলে যে প্যারিসে না যাওয়ার কারণ তাদেরকে পরিষ্কারভাবে না বলা পর্যন্ত তারা ওই বাসা ছেড়ে কোথাও যাবে না অতএব বাধ্য হয়ে আমি তাদেরকে বলি যে বাংলাদেশে কি একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে যার জন্য আমাদের প্যারিসে যাওয়া এখন যুক্তিসঙ্গত হবে না এ কথা শুনে তারা দুই বোন কান্নায় ভেঙে পড়ে তাদের কান্নায় ছেলে মেয়েদের ঘুম ভেঙে যায় পনেরোই আগস্ট সাড়ে দশটার দিকে আমরা বনের উদ্দেশ্যে ব্রাসেলস ত্যাগ করি পথে রেহানা ও হাসিনা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আমরা বনে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেবের বাসায় গিয়ে পৌঁছাই সেদিন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী ড কামাল হোসেন যুগোস্লোভিয়ার সফর শেষে বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে ফ্র্যাঙ্কফুটে যাত্রা বিরতি করে হুমায়ুন রশিদ সাহেবের বাসাতেই উঠেছেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী ড কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী তিনজন মিলে কান্নায় ভেঙে পড়া রেহানা ও হাসিনাকে ধরাধরি করে বাসার ভেতরে নিয়ে যান ড্রয়িং রুমে এভাবে কিছুক্ষণ কাটানোর পর হুমায়ুন রশিদ সাহেবের স্ত্রী হাসিনাদের ওপর তলায় নিয়ে যান তখন ড্রয়িং রুমে ড কামাল হোসেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ও আমি ভীষণ উৎকণ্ঠিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বিবিসি ভয়েস অফ আমেরিকা ও অন্যান্য রেডিও স্টেশন থেকে বাংলাদেশে তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকি এরই এক ফাঁকে আমি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে পনেরোই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলাম নিরাপদ স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত হাসিনাদের আমি কোনো কিছুই জানতে দেব না এই শর্তে তিনি আমাকে বললেন বিবিসির এক ভাষানুসারে রাসেল ও বেগম মুজিব ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত বিবরণীতে বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউই বেঁচে নেই এই পরিস্থিতিতে আমাদের কোথায় আশ্রয় নেওয়া নিরাপদজনক হবে তার কাছে এ কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোনো দেশ আপনাদের জন্য নিরাপদ নয় পরদিন অর্থাৎ ষোলোই আগস্ট সকাল আটটার দিকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য ড কামাল হোসেন বনের বিমানবন্দরে যাবেন বলে আমাকে জানান ড কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর সঙ্গে আমিও গাড়িতে উঠে বসি বিমানবন্দরে ড কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী দুজনে একত্রে কিছু গোপন আলাপ করেন অতপর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে আমি ড কামাল হোসেন সাহেবের হাত ধরে তাকে বললাম খন্দকার মুস্তাক আহমেদ খুব সম্ভবত আপনাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাখার চেষ্টা করবেন অনুগ্রহ করে আমার কাছে ওয়াদা করুন যে আপনি কোনো অবস্থাতেই খন্দকার মুস্তাক আহমেদের সঙ্গে আপোষ করে তার মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করবেন না আমার এই প্রশ্নের জবাবে ড কামাল হোসেন আমাকে বললেন ড ওয়াজেদ প্রয়োজন হলে বিদেশেই আমি মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছি কিন্তু কোনো অবস্থায় খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সঙ্গে ব্যাপারে কোনো আপোষ করে আমি দেশে ফিরতে পারি না এই কথাগুলো বলেই তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে যান বিমানবন্দর থেকে আমি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর বাসায় ফিরে হাসিনার কাছে জানতে পারি যে ইতিপূর্বে লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধু ফুপাত ভাই মমিনুল হক খোকা কাকা ওদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তিনি আমাদেরকে জার্মানি থেকে লন্ডনে তার কাছে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এই সময়ে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর ছোট ভাই কায়সার রশিদ চৌধুরী ফোন করেন এই পরিস্থিতিতে খন্দকার মোস্তাক আহমেদের বিরুদ্ধে কিছু না করার জন্য কায়সার চৌধুরী তাকে হুঁশিয়ার করে দেন কায়সার চৌধুরী রেহানা ও হাসিনার সঙ্গে কথা বলে তাদেরকেও সান্ত্বনা দেন অতঃপর হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী রেহানা হাসিনা আমাকে বলে যে লন্ডনে চলে যাওয়া সাব্যস্ত করলে আমরা সেখানে তার বাসায় গিয়ে উঠতে পারি 
তবে তিনি আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে সেখানে মাত্র একটাই সমস্যা ওই বাসার নিচতলায় কায়সা রুশি চৌধুরী বসবাস করেন এবং সে কিন্তু ভুট্টোর অন্ধভক্ত উল্লেখ্য ইতিপূর্বে পনেরোই আগস্ট তারিখে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তার সঙ্গে সেই ব্যাপারে একাত্মতা ঘোষণা করতে যাই হোক ওই দিনই হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেব আমাদের কার্লস রুয়ে পাঠালেন সেখান থেকে আমার বইপত্র ও অন্যান্য ভারী জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্যে আমি সেদিন কালস রুয়ে গিয়ে বনে ফিরে আসি রাত সাড়ে দশটার দিকে কিন্তু সেদিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকার কারণে অফিস বন্ধ থাকায় আমি কোনো বইপত্র বা অন্য কোনো জিনিসপত্র সঙ্গে আনতে পারিনি রাত এগারোটার দিকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী তার স্ত্রী ও আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ির বাইরে যান পথে তিনি আমাকে বলেন যে একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থানে ভারতীয় দূতাবাসের তার পরিচিত একজন অফিসিয়াল আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন আমাকে তাদের স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উক্ত নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার পর ভারতীয় সেই অফিসিয়ালের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করে দিয়ে আমাকে তার কাছে রেখে দ্রুত বাসায় ফিরে যান ফিরে যাওয়ার মুহূর্ত পূর্বে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাকে পরামর্শ দেন যে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শেষে রওনা হবার সময় আমি যেন তাকে আরেকবার ফোনে অবহিত করি অতঃপর ভারতীয় ওই অফিসিয়ালের সঙ্গে আমি তাদের রাষ্ট্রদূতের বাসায় যাই তখন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন একজন মুসলমান জার্নালিস্ট একটু ভয়ে ভয়ে আমাদের বিপর্যয়ের কথা আমি তাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি আমার কথা শোনার পরে তিনি আমাকে লিখে দিতে বললেন যে আমরা ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে আসলে কি কি চাই অতঃপর তিনি সাদা কাগজ ও একটি কলম নিয়ে আমাকে দিলেন তখন মানসিক দুশ্চিন্তা ও অজানা শঙ্কায় আমার হাত কাঁপছিল যাই হোক অতি কষ্টে রেহানাসহ আমার পরিবারবর্গের নাম উল্লেখপূর্বক সকলের পক্ষ থেকে আমি লিখলাম শালিকা রেহানা স্ত্রী হাসিনা শিশু ছেলে জয় শিশু মেয়ে পুতলি এবং আমার নিজের কেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও প্রাণ রক্ষার জন্য ভারত সরকারের নিকট কামনা করি রাজনৈতিক আশ্রয় সতেরোই আগস্ট রোববার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সারাক্ষণ বাসায় ছিলেন ওই দিন লন্ডন থেকে আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতা ও বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় রেহানা হাসিনাকে ফোন করেন এক সময় সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরীর পত্নী আমাদেরকে ফোন করে জানান যে তিনি ঢাকায় তার স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্বে কথা বলেছেন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে আমাদের ভীত সন্তস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই রাতে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেব আমার কাছ থেকে জানতে চান যে তিনি আমাদেরকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন কি না আমি তাকে জানাই যে হাসিনারা প্রত্যেকে মাত্র পঁচিশ ডলার সঙ্গে নিয়ে এসেছে কালসুয়ের গেস্ট হাউসে আমি রেহানার জন্য একটি পৃথক কক্ষ ভাড়া নিয়েছি অতঃপর আমি তাকে হাসিনার সঙ্গে ওই বিষয়ে আলাপ করার পরামর্শ দেই তখন হাসিনার সঙ্গে আলাপ করে আমরা হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে জানাই যে মাত্র হাজার খানেক জার্মান মুদ্রা হলেই আমরা নিজেদের মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারব ষোলোই আগস্ট ডাক্তার কামাল হোসেন লন্ডনে চলে যাওয়ার পর হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী দেশের কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট আমলার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক গোপন ও চাঞ্চল্যকর কাহিনী আমাকে শোনান তিনি বলেন যে তার ছোট ভাই কায়সার রশিদ চৌধুরী সাহেব জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর একান্ত সচিব ছিলেন যখন তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের মন্ত্রিপরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন ওই সময় জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনেক অপকর্ম কুকর্মের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কায়সার রশিদ চৌধুরীর উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে তার ভূমিকা সম্পর্কে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাকে অনেক কাহিনী শোনান তিনি তখন দিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের কাউন্সিলার হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন উনিশশো একাত্তরে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণার পূর্বে তাকে দাফতরিক কাজে করাচি হয়ে ইসলামাবাদ হয়ে যেতে হয়েছিল কয়েকবার তখন পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখত উনিশশো একাত্তরের আগস্ট মাসে দিল্লি থেকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ সফর শেষে ফেরার পথে করাচি বিমানবন্দরে তাকে গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ কিন্তু হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে গ্রেফতার করার জন্য ইসলামাবাদ থেকে সে উদ্দেশ্যে প্রেরিত টেলেক্স বার্তাটি করাচিস্থ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় তিনি সেইবার সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান অতঃপর দিল্লি পৌঁছেই হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে 
তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি তার সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণা করেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাকে আরও জানান যে উনিশশো এ কলকাতায় খন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগের জহিরুল কায়ুম শাহ মোয়াজ্জেন হোসেন তাহিরউদ্দিন ঠাকুর বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান হোসেন আলী সহ কতিপয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জোর করে গোপন তৎপরতা চালিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাহত এবং নস্যাৎ করার জন্য উনিশশো এর আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর রাজধানী লিমায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য বঙ্গবন্ধু ইতিপূর্বে ড কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের যথাক্রমে দলপতি ও সচিব নিযুক্ত করেছিলেন যে কারণে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী নিউইয়র্ক ও লিমায় হোটেল রিজার্ভ করে রেখেছিলেন কিন্তু পনেরোই আগস্টের ঘটনার পর খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করায় তার লিমা সম্মেলনে যোগদান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী দৃঢ় বিশ্বাস যে খন্দকার মোস্তাক আহমেদ তাকে কোনো অবস্থাতেই লিমায় সম্মেলনে যেতে দেবে না কিন্তু তখন সময় স্বল্পতার কারণে নিউইয়র্ক ও লিমাস্থ হোটেল সমূহে তার পূর্ব নির্ধারিত রিজার্ভেশন বাতিল করা সহজ হবে যদি তিনি লন্ডনে চলে যান সেই মোতাবেক হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আঠারোই আগস্ট তারিখে শপথনিক লন্ডন যাবার সিদ্ধান্ত নেন আঠারোই আগস্ট সোমবার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেব অফিস থেকে বাসায় ফেরেন দুপুর বারোটার দিকে তিনি আমাদের সঙ্গে দুপুরের খাওয়ার সময় আমাদেরকে কার্লস রুই শহরে পৌঁছে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন এর ফাঁকে তার সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতীকস্বরূপ তিনি হাসিনাকে এক হাজার জার্মান মুদ্রা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতেও আমাদের তার সাধ্যমতো টাকা পয়সা সহ সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন অতঃপর কার্লস রুইয়ের উদ্দেশ্যে রণ দেবার মুহূর্তে ঘরের বাইরে এসে দেখি যে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী তার সরকারি রাষ্ট্রদূতের গাড়িটি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি আমাদের এও বলেন যে কার্লস রুয়ে আমাদের জরুরি কাজগুলো সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন ওই গাড়িটিকেই সেখানে রেখে দেই তার এই সহমর্মিতা ও মহানুভাবতায় আমি আবেগে এত অভিভূত হয়ে যাই যে তখন আমার দুচোখ অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে পড়ে এর জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার অন্য কোনো ভাষা খুঁজে না পেয়ে আমি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম আঠেরোই আগস্ট বন থেকে তিন শত পঞ্চাশ কিলোমিটার ভ্রমণ করে আমরা নিরাপদে কালসরুয়ে পৌঁছাই সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমাদের কালসরুয়ে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন কালসরুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য তখনকার গবেষণারত শহীদ হোসেন এবং কালসরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণরত আমার কনিষ্ঠ সহকর্মী আমিরুল ইসলাম অতঃপর হাসিনাদের গেস্ট হাউসে রেখে আমি শহীদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কালসরুয়েতে উপস্থিতির কথা রিপোর্ট করার জন্য যাই সেখানকার বিশেষ নিরাপত্তা বিষয়ক দফতরে উনিশশো আগস্ট আমি কালসরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র থেকে আমার বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসি এবং অন্যান্য জরুরি কাজকর্ম সম্পন্ন করি উক্ত গাড়িটি ব্যবহার করে বিশে আগস্ট তারিখে আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের ওই গাড়িটি ফেরত পাঠিয়ে দেই শোক ও শঙ্কায় তখন আমরা এতটাই মুহ্যমান হয়ে পড়ি যে আমাদের দেখাশোনার ভার নিতে হয় শহীদ হোসেন ও আমিরুল ইসলামকে গেস্ট হাউসের আমাদের কক্ষ দুটির পাশের কক্ষটি ভাড়া নেওয়া হয় শহীদ হোসেন ও আমিরুল ইসলামের জন্য বাইশে আগস্ট বন থেকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাকে ফোন করেন ভারতীয় দূতাবাসের কেউ আমার সঙ্গে কালসরুয়েতে যোগাযোগ করেছে কি না সে সম্পর্কে জানার জন্য তেইশে আগস্ট সকালে বন থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আমাকে ফোনে জানান যে সেদিনই তার অফিসের একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি কালসরুয়েতে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বিকেল দুইটার দিকে ওই কর্মকর্তা ওই গেস্ট হাউসে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি আমাকে জানান যে তিনি পরদিন অর্থাৎ চব্বিশে আগস্ট সকাল নয়টার দিকে আমাদের ফ্র্যাঙ্কফুট বিমানবন্দরে নিয়ে যাবেন পরদিন সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ওই ভদ্রলোক উক্ত গেস্ট হাউসে পৌঁছান অতঃপর মালপত্র সহ দুটো ট্যাক্সিতে আমরা কালসরুই রেল স্টেশনে যাই ফ্র্যাঙ্কফুট শহরে যাওয়ার জন্য নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আমি শহীদ হোসেনকেও সঙ্গে নিয়ে নেই বিমানবন্দরের বহির্গমন হলে প্রবেশ করার মুহূর্তে 
শহীদ হোসেনের নিকট হতে বিদায় নেওয়ার সময় তাকে শুধু আকার ইঙ্গিতে জানাই যে আমরা কোথায় যাচ্ছি উল্লেখ্য ভারতীয় ওই কর্মকর্তা আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন উক্ত ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে শহীদ হোসেনও ততদিনে কিছু মুখ খুলবে না বলল সে আমাকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকল তখন আমাদের জন্য সহমর্মিতা ও সমবেদনায় তার দুচোখ ভরা ছিল অশ্রুতে আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার একটা জাম্বো বিমানে পশ্চিম জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুট থেকে দিল্লিস্থ পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করি পঁচিশে আগস্ট সকাল সাড়ে আটটার দিকে বিমানবন্দরের আগমন হলে কাউকেই দেখলাম না আমাদের খোঁজ করতে দেখতে দেখতে ওই বিমানের আগত প্রায় সব যাত্রী চলে গেল মেরামত ও নবরূপায়ণ কাজের জন্য উক্ত হলটির শীতলীকরণ সিস্টেম বন্ধ ছিল নানা দুশ্চিন্তা ও শঙ্কা এবং আগস্ট মাসের প্রচণ্ড গরম আভার কারণে তখন আমার শরীর থেকে অঝরে ঘাম ঝরছিল সেখানের এক কর্মকর্তার অফিস থেকে ফোনে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে কিন্তু কাউকে পেলাম না ফলে আমার দুশ্চিন্তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় উক্ত অফিস থেকে হলঘরে এসে হাসিনাদের সেখানে দেখতে না পেয়ে আমি আরও ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়ি যাই হোক একটু পরেই একজন শিখ কর্মকর্তা পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমার কাছে জানতে চায় যে আমি উক্ত দুই মহিলার সহযাত্রী কি না আমি তাদের সফরসঙ্গী জেনে শিখ কর্মকর্তাটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ওই যুবতী মহিলাদয়কে ওই দুই বাচ্চা সহ ভিআইপি হিসাবে এই বন্দরে যেতে দেখেছিলাম আর আজকে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যে আজকে তাদের কি নিদারুণ করুণ একটা অবস্থা এটা যে একেবারেই এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য প্রায় আধা ঘন্টা পর ওই শিখ কর্মকর্তাটি আমাকে জানান যে কতিপয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অতি শীঘ্রই সেখানে পৌঁছবেন আমাদের ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য এর প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দুজন কর্মকর্তা এলেন আমাদের খোঁজে তাদের একজন নিজেকে ভারত সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব বলে পরিচয় দিলেন বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয় অতঃপর ওই দুই কর্মকর্তা আমাদেরকে দুটো ট্যাক্সিতে বিমানবন্দর থেকে নয়াদিল্লির ডিফেন্স কলোনির একটি বাসাতে নিয়ে যান তখন ভারতীয় সময় দুপুর প্রায় এগারোটা হয়ে গেছে সুদীর্ঘ চার ঘন্টা বিমানবন্দর অপেক্ষা দিল্লির প্রচণ্ড আবহাওয়া পারিবারিক শোক নিজেদের নিরাপত্তা এবং নানা দুশ্চিন্তা ও শঙ্কায় আমি তখন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই দারুণভাবে বিপর্যস্ত ডিফেন্স কলোনির বাড়িটির নিচতলায় ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম এবং প্রত্যেকটি সংযুক্ত বাথরুম সহ দুটি শয়নকক্ষ মাত্র এর ছাদে সংযুক্ত বাথরুম সহ একটি শয়নকক্ষ যা তখন গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হত দুপুরে খাবার ও বিকালে চা নাস্তা খাওয়ার পর ওই দুই কর্মকর্তা চলে যান ওই বাড়ির জানালায় কোনো গ্রিল ছিল না নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা সিদ্ধান্ত নেই রাতে রেহানাসহ সবাই মিলে একই শয়নকক্ষে থাকার পরদিন অর্থাৎ ২৬ আগস্ট উক্ত কর্মকর্তা দয় ওই বাসায় আসেন আমাদের খবরাখবর জানার জন্য তারা আমাকে পরামর্শ দেন সব কিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক জার্মানির আমার ওই স্কলারশিপটি কয়েক মাসের জন্য সংরক্ষিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে অতঃপর সাতাশে আগস্ট তারিখে আমি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ওই মর্মে একটি পত্র পাঠাই ওই বাড়ির চত্বরের বাইরে না যাওয়া সেখানে কারোর নিকট আমাদের পরিচয় না দেওয়া কিংবা দিল্লির কারো সঙ্গে যোগাযোগ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল আমাদের সকলকেই অতএব নিঃসঙ্গ অবস্থায় ওই বাড়ির অতি ক্ষুদ্র চত্বরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি আমরা আমি রাতে শুয়ে সারাক্ষণ জেগে থাকতাম একরকম নিরাপত্তা প্রহরীর মতোই মাঝে মাঝে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের গেটের দিকে তাকাতাম রাতে ঘন্টার পর ঘন্টা গেটে প্রহারত দারোয়ানের সঙ্গে বাইরের লোকদের ফিসফাস কথা বলা আমার সন্দেহের উদ্রেক করত এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মাঝে মাঝে আমি হাসিনাকে সজাগ করতাম সারা ভারতে তখন জরুরি অবস্থা আইন বলবৎ ছিল সংবাদপত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ কোনো সংবাদ প্রচারিত হতো না কাজেই তখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে আমরা থাকি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এভাবেই অতিবাহিত হয় সপ্তাহ দুয়েক ইতোমধ্যে রেহানা সহ বাচ্চারা চক্ষুপীড়ায় বা কনজাইটিভাইটিস আক্রান্ত হয় 
এমন সময় একদিন ভারত সরকারের উক্ত যুগ্ম সচিব হাসিনা ও আমাকে জানায় যে ওই রাত আটটায় আমাদের দুজনকে অন্য এক বাসায় নেওয়া হবে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্যে সে রাতে সেই বাসায় যাওয়ার পথে অপর একটি গাড়িতে আমাদের সঙ্গে যান একজন অতি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা সেখান থেকে মিনিট পনেরো জার্নি করার পর আমরা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে পৌঁছাই অতঃপর অতি উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ওই কর্মকর্তা আমাদের দুজনকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের একটি মাঝারি ধরনের বৈঠকখানায় নিয়ে যান একটা সংলগ্ন সোফায় হাসিনাকে বসেন হয় আর আমাকে আরেকটি লম্বা সোফায় এর প্রায় মিনিট দশেক পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উক্ত কক্ষে প্রবেশ করে হাসিনার পাশে বসেন সামান্য কুশলাদি বিনিময়ের পর ইন্দিরা গান্ধী আমার কাছ থেকে জানতে চান আমরা পনেরোই অগাস্টের ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছি কি না এর জবাবে আমাদের জার্মানির বনে থাকাকালীন সময়ে পনেরোই অগাস্টের ঘটনা সম্পর্কে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাকে রয়টার পরিবেশিত এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কমিশন কর্তৃক প্রচারিত যে দুটো ভাষ্যের কথা বলেছেন আমি তার পুনরুল্লেখ করি এবং বলি এছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না অতঃপর ইন্দিরা গান্ধী সেখানে উপস্থিত ওই কর্মকর্তাকে পনেরোই অগাস্টের ঘটনা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানাতে বললেন তখন উক্ত কর্মকর্তা দুঃখ ভরাক্রান্ত মনে ইন্দিরা গান্ধীকে জানান যে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউই আর বেঁচে নেই এই সংবাদে হাসিনা একদম কান্নায় ভেঙে পড়ে ইন্দিরা গান্ধী তখন হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলেন তুমি যা হারিয়েছ তা আর কোনোভাবেই পূরণ করা যাবে না তোমার একটি শিশু ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে এখন থেকে তোমার ছেলেকেই তোমার আব্বা এবং তোমার মেয়েকে তোমার মা হিসাবে ভাবতে হবে এছাড়াও তোমার ছোট বোন ও তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে আছে এখন তোমার ছেলে মেয়ে ও বোনকে মানুষ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে অতএব এখন তোমার কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়া চলবে না উল্লেখ্য উনিশশো ছিয়াত্তরের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠা থাকাকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এটাই ছিল আমাদের একমাত্র সাক্ষাৎকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ওই সাক্ষাৎকারের তিন চার দিন পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে নয়াদিল্লিস্থ ভারতের স্বাধীনতায় যারা আত্মত্ব দিয়েছে তাদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ইন্ডিয়া গেটের নিকটবর্তী পান্ডা রোডস্থ প্রতিতলায় দুটি ফ্ল্যাটের একটি সরকারি দোতলা বাড়ির ওপরতলার একটি ফ্ল্যাট আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয় ফ্ল্যাটগুলোতে দুটো স্বয়ংকক্ষ এ ফ্ল্যাটে তখন কোনো আসবাবপত্র ছিল না আস্তে আস্তে বাজার থেকে ভাড়ায় কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করে আমাদের জন্য আনা হয় অতঃপর পহেলা অক্টোবর সাময়িক ও দৈনিক ভিত্তিতে ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশন থেকে আমার জন্য একটি পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের বন্দোবস্ত করা হয় ওই ফেলোশিপের শর্তানুসারে বাসা ও অফিসে যাতায়াতের সুবিধাদির অতিরিক্ত আমাকে দৈনিক প্রদান করা হতো বাষট্টি রুপি পঞ্চাশ পয়সা ভারতীয় মুদ্রায় ওই বাসাতেও আমাদেরকে একই নিয়ম পালন করার পরামর্শ দেয়া হয় অর্থাৎ বাইরে কারোর নিকট আমাদের পরিচয় না দেয়া কারো সঙ্গে কোনো রূপ যোগাযোগ না করা এবং নিরাপত্তা রক্ষী বেতে রেখে বাইরে না যাওয়া আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব বলে আমাদের সকলকে স্মরণে রাখার পরামর্শ দেয়া হয় সময় কাটানো ও নিজেদের ব্যস্ত রাখার জন্য আমাদের বাসায় সরবরাহ করা হয় একটি ভারতীয় সাদা কালো টেলিভিশন এছাড়া আমার একটি নিজস্ব ট্রানজিস্টার ছিল ওই বাসায় কোনো টেলিফোন সরবরাহ করা হয়নি সুতরাং বাংলাদেশ সম্পর্কে খবরাখবর রাখার আমাদের একমাত্র উপায় ছিল আমার ওই ব্যক্তিগত ট্রানজিস্টার তেসরা অক্টোবর উনিশশো তারিখে আমি ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশনের অধীনে আণবিক খনিজ বিভাগের দিল্লিস্থ কেন্দ্রে যোগদান করি উক্ত কেন্দ্রের প্রায়োগিক পদার্থবিজ্ঞানের শাখায় আমাকে সংযুক্ত করা হয় তখন এবং ভারতে আমার সারা অবস্থানকালে উক্ত কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন শ্রী জি আর নারায়ণ দাস উক্ত অফিস প্রধান এবং পদার্থবিজ্ঞান শাখার বিজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট আমার পরিচয় না দেওয়ার জন্য আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল শুরুতেই উক্ত কেন্দ্রের খরচে পরমাণু চুল্লির তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কিত দশ পনেরোটি পুস্তক আমাকে সরবরাহ করা হয় একই সঙ্গে দিল্লিস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে দেয়া হয় তখন ওই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক এম এস সুডা ইত্যবসরে বাংলাদেশের কিছু কিছু খবর আমার গোচরীভূত হয় 
খুনি খন্দকার মুস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্র জাতীয় সংবিধান ও এতে উল্লেখিত চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অপরিবর্তিত এবং জাতীয় সংসদ বহাল রেখে রাষ্ট্রপতির নিকট যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ দেন তেইশে অগাস্ট তারিখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও খুনি মেজর চক্রের নির্দেশে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত মনসুর আলী তাহাজুদ্দিন আহমেদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান আব্দুল সামাদ আজাদ শেখ আব্দুল আজিজ এম কোরবান আলী আব্দুল কুদ্দুস মাখন হাসেম উদ্দিন পাহাড়ি ও গাজী গোলাম মোস্তফা সহ ২৬ জন বাকশালের বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেফতার করা হয় একই তারিখে খন্দকার মুস্তাক আহমেদ ও খুনি মেজর চক্র সারা দেশে সামরিক বিধি জারিপূর্বক এর আওতায় কয়েকটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করে চব্বিশ আগস্ট তারিখে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফের পদ হতে অপসারিত করে তার স্থলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে নিয়োগ করা হয় একই তারিখে জেনারেল এ জি এম ওসমানিকে রাষ্ট্রপতির অর্থাৎ খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় সাতাশে আগস্ট তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি শফিউল আজমকে বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সেক্রেটারি নিয়োগ করা হয় আঠাশে আগস্ট তারিখে একটি সরকারি আদেশে বঙ্গবন্ধু সরকার দেশে একষট্টিটি জেলা গঠন এবং সেসবের জন্য গভর্নর নিয়োগ আদেশ বাতিল করেন তিরিশে আগস্ট তারিখে একটি সরকারি আদেশে সারা দেশের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় একত্রিশে আগস্ট তারিখে এই প্রথম গণচীন খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও খুনি মেজর চক্রের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে পহেলা সেপ্টেম্বর এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশালকে বাতিল করে দেয়া হয় দোসরা সেপ্টেম্বর তারিখে তৎকালীন বাংলাদেশ রেড ক্রস সমিতির চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফাকে গ্রেফতার করা হয় ছয় সেপ্টেম্বর তারিখে বাকশালের অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান আব্দুর রাজ্জাক ও তোফাল আহমেদকে গ্রেফতার করা হয় একই তারিখে ঘোষণা করা হয় যে পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় বেআইনি অস্ত্র জমা দেবেন তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে এগারোই সেপ্টেম্বর তারিখে ঝালকাঠি সংসদ সদস্য এবং বাকশালের সদস্য আমির হোসেনকে দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় পনেরোই সেপ্টেম্বর তারিখে বাকশালের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের বিশেষ দূত হিসেবে মস্কো গমন করেন তেইশে সেপ্টেম্বর তারিখে খুনি মোস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্র অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদে ইস্তফা প্রদানে বাধ্য করে একই তারিখে ডক্টর মাজারুল ইসলামকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অপসারিত করে তার স্থলে সৈয়দ আলী হাসানকে নিয়োগ করা হয় পঁচিশে সেপ্টেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কে খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্র কর্তৃক নিযুক্ত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী পাকিস্তানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসেন বঙ্গবন্ধু তার পরিবার পরিজন ও নিকটতর আত্মীয় স্বজনের সদস্যদের হত্যাকাণ্ড সহ পনেরোই অগাস্টের কুদেতা যার সঙ্গে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তারা এর দায় থেকে যাতে অব্যাহতি পেতে পারেন যাতে তাদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয় সেই জন্য খুনি মোস্তাক আহমেদ ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর তারিখে জারি করেন একটি ক্ষমা প্রদর্শন বা ইনডেমনেটি অর্ডিন্যান্স এটি ছিল উনিশশো সালের ১৯ নম্বর অর্ডিন্যান্স এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয় পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তরে পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত কারো বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে দেশে কোনো আদালতে কোনো অভিযোগ পেশ করা যাবে না তেসর অক্টোবর তারিখে খুনি মোস্তাক আহমেদ এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে উনিশশো সালের আঠাশে ফেব্রুয়ারি তারিখে জাতীয় সংসদের জন্য দেশের সাধারণ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন পাঁচই অক্টোবর তারিখে খুনি চক্রের সরকার জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে দেশের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে আরও খবর পাওয়া যায় নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্র বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের নামে সমগ্র দেশে সৃষ্টি করে এক ত্রাসের রাজত্ব তন্ন তন্ন করে খুঁজে গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার বঙ্গবন্ধুর অনুসারীকে গ্রেফতারকৃতদের উপর চালানো হয় অমানবিক দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন 
খুনি চক্রের এহেনো নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শত শত বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ও বাকশালের কর্মী ও নেতা গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী ভারতের বিভিন্ন এলাকায় এদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর তিন ভাগ্নে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও শেখ ফজলুর রহমান মারুফ যুবলীগের ওবায়দুল কাদের ইসমত কাদির গামা রবিউল আলম মুক্তাদি চৌধুরী মোহাম্মদ নাসিম মোস্তফা মহসিন মন্টু এবং বাকশালের আনোয়ার চৌধুরী শামসুদ্দিন মোল্লা সিদ্দিক হোসেন নুরুল ইসলাম ভান্ডারী পিযুষ কান্তি ভট্টাচার্য এস এম ইউসুফ শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর লতিফ সিদ্দিকী মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম পঙ্কজ ভট্টাচার্য খোকা রয় ডক্টর এস এ মালেক প্রমুখ আরও খবর পাওয়া যায় যে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী তার অনেক অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে অগাস্ট মাসের শেষের দিকে ভারতের মেঘালয় আশ্রয় নিয়ে খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে উৎখাতের অভিযান শুরু করেন তিনি বঙ্গবন্ধু তরুণ ভক্ত ও অনুসারীদের প্রতি আহ্বান জানান তার প্রতিরোধ সংগ্রামে শরিক হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর শত শত তরুণ ভক্ত ও অনুসারী সারাও দিয়েছিল তার উক্ত আহ্বানে অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর আমলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা পাকিস্তানের দালালি ও স্বাধীনতা বিরোধী সন্ত্রাসবাদ নাশকতা গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্র তাদের পাইকারি হারে মুক্তি দেয় ফলে অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে দালাল রাজাকার আলবদর আলসামস ও উগ্র বামপন্থীদের শুরু হয় উদাগ্র আসফালন আবার বাংলাদেশের দিকে ধুমায়িত হয়ে উঠতে থাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষ বাষ্প খন্দকার মুস্তাক আহমেদ বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতাকে তার বিশেষ দূত হিসাবে পাঠান সৌদি আরব ও পাকিস্তানে একই সময়ে পিডিপি মুসলিম লীগ জামাত ইসলামী ও নেজামি ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে খন্দকার মুস্তাক আহমেদ চক্রের চলতে থাকে নানা দেন দরবার এই সমস্ত দেন দরবারে আলোচিত হয় এক বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নিয়ে কনফেডারেশন গঠন দুই বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা তিন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার পরিবর্তন এবং চার বাঙালি ও পাকিস্তানিদের ডবল নাগরিকত্ব প্রদানের প্রশ্নসমূহ এই দেন দরবার চলাকালে বাংলাদেশের ভাইদের জন্য পাকিস্তানি ভাইদের শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ চাল ও কাপড় নিয়ে একটি পাকিস্তানি জাহাজ এসে পৌঁছায় চট্টগ্রাম বন্দরে একটি নাগরিক কমিটি গঠন করে উক্ত পাকিস্তানি জাহাজকে স্বাগত জানানো হয় চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি জাহাজ বরণের সে দৃশ্য ঘটা করে টেলিভিশনেও প্রকাশিত হয় ইত্যবসরে খন্দকার মুস্তাক আহমেদ জাতীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে ১৬ অক্টোবর তারিখে একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করেন পনেরোই অক্টোবর সংসদ সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পরের দিন বৈঠক সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন এই আলোচনাকালে খন্দকার মুস্তাক আহমেদ আহত বৈঠকে যোগদান করা না করা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় ষোলোই অক্টোবর সকালে এমপি হোস্টেলে সংসদ সদস্যরা পুনরায় একটি পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে মিলিত হয় জানা যায় যে এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তার আদর্শে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় বিচিত্র ও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবিচাল থাকার শপথ গ্রহণের পর মুহূর্তেই সংসদ সদস্যরা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দিয়ে সোজাসুজি বঙ্গভবনে চলে যান খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সঙ্গে পূর্বে আহত বৈঠকে যোগ দিতে তা সত্ত্বেও উক্ত বৈঠকে কুমিল্লার অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদকে উদ্দেশ্য করে বলেন যেহেতু আপনি বৈধভাবে দেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হননি সেহেতু আমার বক্তৃতায় আমি আপনাকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে সম্বোধন না করে প্রিয় মোস্তাক ভাই হিসাবে সম্বোধন করতে চাই অন্যান্য বক্তারাও তাদের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তার রুহের মাক ফেরাত কামনা করেন উক্ত বৈঠকের দুদিন পরই সরকারি পত্রিকা বাংলাদেশ টাইমস জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়ার দাবি জানায় ষোলোই অক্টোবর তারিখে এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধানের পদ হতে অপসারিত করে তার স্থলে এয়ার ভাইস মার্শালের পদমর্যাদায় পাকিস্তানপন্থী এম জি তোয়াবকে নিযুক্ত করা হয় একুশে অক্টোবর তারিখে দেশের প্রত্যেক জেলা সদর দফতরে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করা হয় তেইশে অক্টোবর শ্রমিক নেতা সাইদুল হক সাদুকে সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হয় উনত্রিশে অক্টোবর সরকার সাতটি সাপ্তাহিকী ও সাময়িকী ডিক্লারেশন পুনর্বহল করে 
একই তারিখে খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্র বঙ্গবন্ধু জীবিত আত্মীয়স্বজনের কাউকে কোনো সংবাদ না দিয়ে এমনকি তাদের অনুপস্থিতিতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ তার নিজস্ব বাড়িতে প্রাপ্ত সম্পত্তির হিসেব প্রকাশ করে ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের খাঁটি ভক্ত ও অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগ ও আলোচনার পর গঠন করে জাতীয় সংগ্রাম পরিষদ বিশ্ব অক্টোবর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের একটি মিছিল বের হয় মিছিলকারীরা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য স্লোগান দেয় পরদিন পুনরায় অনুরূপ মিছিল বের হলে ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের উপর হামলা চালায় খন্দকার মোস্তাক আহমদ ও মেজর চক্রের ছাত্র নামধারী ভাড়াটে লোকজন ফলে বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ও অনুসারীদের অনেকেই হতাহত ও গ্রেফতার হয় বাইশে অক্টোবর ছাত্রলীগ কর্মীরা আরও সংগঠিত হয়ে পুনরায় মিছিল বের করে সেদিন সরকারের দালাররা হামলা চালালে তারা তার সমুচিত জবাব প্রদান করে ছাত্র সমাজ তাদের আন্দোলনকে ব্যাপকতার করা এবং জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চৌঠা নভেম্বর শোক দিবস পালন ও শোক মিছিল সহকারে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে ইতিপূর্বে আরও খবর পাওয়া যায় যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে খুনি মেজর চক্রের বিরুদ্ধে সঞ্চার হয়েছিল তীব্র অসন্তোষ বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব ও কলঙ্কের অংশগ্রহণের অনীহা ছাড়াও আরও কয়েকটি কারণ ছিল এই অসন্তোষের কারণ উক্ত কারণটি ছিল সশস্ত্র বাহিনীর শৃঙ্খলা ও মর্যাদার প্রশ্নে সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত মুষ্টিমেয় কর্মকর্তা চক্রটি সেনাবাহিনীর ভেতরের একটি ক্ষুদ্রাংশ কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের সহায়তায় ট্যাঙ্ক বহর বের করে যেভাবে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের যেভাবে খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করে তা ছিল সামগ্রিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা ও শৃঙ্খলার প্রতি আঘাত স্বরূপ ফলে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তারা তো বটেই সাধারণভাবেই সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য কর্মকর্তারা ওই খুনি মেজর চক্রটির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ওই খুনি মেজর চক্রটি ক্ষমতার দাপট যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের বিরুদ্ধে এই অসন্তোষ ততই বাড়তে থাকে এই বিক্ষোভ চরম হয়ে ওঠে যখন সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সরিয়ে সেখানে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত পাকিস্তানপন্থী কর্মকর্তাদের পদস্থ করা শুরু হয় শুধু তাই নয় বিভিন্ন সূত্রে আরও জানা যায় যে অচিরেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান কর্নেল শাফাজ জামিল কর্নেল হায়দার প্রমুখ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের পদচ্যুত করা হবে তেসরা নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটার দিকে রেহানা হাসিনাও আমাকে জানায় যে বাংলাদেশ রেডিও থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমরা তিনজন মিলে চেষ্টা করতে থাকি বাংলাদেশ রেডিও স্টেশন ধরার কিন্তু প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টাতেও কোনো ফল হল না ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বাংলাদেশ রেডিওর ঢাকা অনুষ্ঠানের কিছু অংশ ধরা পড়ে তখন উক্ত রেডিও স্টেশন থেকে ঘন ঘন বলা হচ্ছিল খালেদ মোশারফকে ব্রিগেডিয়ার পদ হতে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে রাত সাড়ে আটটার দিকে ওই রেডিও স্টেশন থেকে আরও বলা হয় যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চারজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিহত হয়েছেন চৌঠা নভেম্বর সকালে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে এক ঘোষণায় বলা হয় মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নতুন চিফ অফ স্টাফ নিযুক্ত করা হয়েছে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে আরও বলা হয় যে রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিপরিষদ থেকে চারজন প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন যাদের মধ্যে তাহিরউদ্দিন ঠাকুর ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই দিনই ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে প্রথমেই জানানো হয় যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দোসরা অক্টোবর দিবাগত রাতে নিহত চার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত এম মনসুর আলী তাজউদ্দিন আহমেদ ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান রাত দশটার দিকে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে বলা হয় কারাগারে নিহত চার নেতার মরদেহ তাদের আত্মীয় পরিজনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে রাত এগারোটার দিকে বলা হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করা হয়েছে পাঁচই নভেম্বর পূর্বে আহত হরতালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে দেশে সামরিক আইন বলবৎ রয়েছে 
এবং সামরিক আইন থাকাকালে কোনো রকম হরতাল বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা যাবে না পাঁচই নভেম্বর রাত সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা হয় রাষ্ট্রপতি সামরিক বিধি সংশোধন করে তার উত্তরাধিকার নিয়োগের বিধান সৃষ্টি করেছেন এবং তদানুসারে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব এ এস এম সাইমের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন পরদিন অর্থাৎ ছয় নভেম্বর নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন বিচারপতি এ এস এম সাইম ওই তারিখ রাত আটটার দিকে প্রেসিডেন্ট সাইম বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন উক্ত ভাষণে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রেসিডেন্ট সাইম জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেন যে তার সরকার একটি নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় সরকার এবং সাতাত্তর সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর তার সরকারের মূল লক্ষ্য তিনি আরও বলেন যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনোভাবেই বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জড়িত নয় এবং উক্ত নেতাদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সূত্রে বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায় তেসরা নভেম্বর ভোররাতে মেজু চক্রের একটি দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যায় কারাগারের ভেতর প্রবেশ করতে চাইলে জেলার তাদের ঢুকতে দিতে অস্বীকৃতি জানায় খবর পেয়ে কারাগার সমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেলও আইনগত বিধিনিষেধ উল্লেখ করে একইভাবে তাদের কারাগারের ভেতরে প্রবেশে বাধা প্রদান করে এক পর্যায়ে জেলের পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে জেলরক্ষীরা জোর করে কারাগারের প্রবেশোচ্ছুক খুনি মেজর চক্রের ওই দলকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন খুনি মেজর চক্রের ওই দলটি জেলাকে জানায় যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির নির্দেশে তারা সেখানে এসেছে কতিপয় রাজবন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করার জন্যে এই পর্যায়ে জেলার বঙ্গভবনে ফোন করেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্যে তখন খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ফোনে জেলারকে বলেন আমার নির্দেশেই তারা সেখানে গিয়েছে তাদেরকে কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে কি না সে সম্পর্কে জেলার জানতে চাইলে খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ বলেন হ্যাঁ আমি তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছি বলেই তিনি টেলিফোন রিসিভারটি রেখে দেন খন্দকার মোস্তাক আহমেদের ফোনের ওই কথাবার্তাগুলো খুনি মেজর চক্র টেপ করেছিল বলে জানা যায় অতঃপর খুনি মেজর চক্রের ওই দলটিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় তখন তারা কারাগারের বিভিন্ন কক্ষ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত এম মনসুর আলী তাজউদ্দিন আহমেদ ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে এনে একটি কক্ষে আবদ্ধ করে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার এবং বেউনেটে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ এবং খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্রকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে তেসরা নভেম্বর ভোররাতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে যে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল তাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঢাকাস্থ পদাতিক ডিভিশন এবং বিমানবাহিনীর একটি দল অংশগ্রহণ করেছিল অভ্যুত্থানকারীরা খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের অবস্থানস্থল বঙ্গভবন অবরোধ করে ফেলেন ঢাকা রেডিও স্টেশন দখল করেন সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসভবন অবরোধ করেন এবং খুনি মেজর চক্রকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন কিন্তু ট্যাঙ্ক বাহিনীর পাকিস্তানপন্থী সদস্যদের সমর্থন পুষ্ট খুনি মেজর চক্রটি আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায় এই পর্যায়ে একটি জিপে সাদা পতাকা উড়িয়ে সেখানে হাজির হন জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এম এ জি ওসমানি তিনি খালেদ মোশারফ এবং খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও মেজর চক্রকে শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ আলোচনার একটি পরস্পর গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার প্রস্তাব দেন উভয়পক্ষই উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন তেসরা নভেম্বর সারাদিন অতিবাহিত হয় উক্ত আলাপ আলোচনায় অবশেষে নিরাপদে বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হবে এই শর্তে খুনি মেজর চক্রটি আত্মসমর্পণে সম্মত হয় অতঃপর তেসরা নভেম্বর রাত আটটার দিকে খুনি মেজর চক্রটির লোকজনদের বাংলাদেশ বিমানের একটি বিমানে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পাঠিয়ে দেয়া হয় সেখানে পৌঁছেই খুনি মেজর চক্রটির নেতা 
লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের সদস্যদেরকে হত্যার কথা স্বীকার করেন খুনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুকের সঙ্গে অন্যান্য যারা তখন ব্যাংককে পালিয়ে গিয়েছিলেন তারা ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ মেজর অবসরপ্রাপ্ত শরিফুল হক ডালিম মেজর অবসরপ্রাপ্ত আজিজ পাশা মেজর অবসরপ্রাপ্ত মহিউদ্দিন মেজর অবসরপ্রাপ্ত শাহরিয়ার মেজর অবসরপ্রাপ্ত বজলুল হুদা মেজর অবসরপ্রাপ্ত রাশেদ চৌধুরী মেজর অবসরপ্রাপ্ত নূর মেজর অবসরপ্রাপ্ত শরফুল হোসেন লেফটেন্যান্ট অবসরপ্রাপ্ত কিসমত হোসেন লেফটেন্যান্ট খায়রুজ্জামান লেফটেন্যান্ট অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল মাজেদ হাবিলদার অবসরপ্রাপ্ত মুসলিম উদ্দিন নায়েক মারফত আলী এবং নায়েক অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ হাসেম বিশেষ দ্রষ্টব্য তেসরা ও সাতই নভেম্বরকে নিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত এম এ হামিদের লেখা তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা গ্রন্থটি সেই সব বই চ্যানেলে আপনারা শুনতে পারেন বইটির অডিও বুক লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চৌঠা নভেম্বর সকালে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের সদস্যদের নির্মাম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ শোক মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য বিপুল সংখ্যক ছাত্র বাকশাল ও যুবলীগ নেতা ও কর্মী শ্রমিক ও জনতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমবেত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা হতে নীরব শোক মিছিলটি ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাওয়ার পথে নীলক্ষেত পুলিশ ব্যারাকের কাছে পৌঁছলে পুলিশ প্রথমে বাধা প্রদান করে পরে অবশ্য পুলিশ মিছিলকারীদের পথ ছেড়ে দেয় এবং বঙ্গবন্ধুর বাসভবন পর্যন্ত মিছিলটিকে অনুসরণ করে উক্ত মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে পৌঁছলে সেখানে এক অবর্ণনীয় শোকাবাহ দৃশ্যের সৃষ্টি হয় বাড়ির ফটক ছিল তালাবদ্ধ সশস্ত্র পুলিশ ছিল প্রহরায় মিছিলের কাউকেই বাড়ির চত্বরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েই মিছিলকারীদের বঙ্গবন্ধুর বাসার অলিন্দে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হয় জনতার বিপুল অংশের মধ্যে তখন কান্নার রোল সকলের দুচোখ মর্মবেদনার অশ্রুতে ভরে ওঠে বেতার ও সংবাদপত্র নীরব থাকলেও সেদিন লোকমুখে সারা শহরে প্রচারিত হয়ে যায় যে খুনি মেজর চক্রের লোকজন তেসরা নভেম্বর রাতে দেশ থেকে পালিয়েছে অতএব ছাত্র যুবক নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের সদস্যদের এবং বাকশালের চার জাতীয় নেতার হত্যার প্রতিবাদে পাঁচই নভেম্বর দুপুর বারোটা পর্যন্ত হরতাল পালন এবং ওই দিন দুপুর একটায় বাইতুল মোকাররাম মসজিদ প্রাঙ্গণে মরহুমের গায়বানা জানাজা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন আরও জানা যায় যে চৌঠা নভেম্বর সন্ধ্যায় খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সুনিশ্চিত পতনের মুখে তার মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদুল্লাহ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাইকারি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অতঃপর তারা সকলে একত্রে বঙ্গভবন গমন করেন খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সঙ্গে সেখানে তাদের বৈঠক চলাকালেই বঙ্গভবনে গিয়ে পৌঁছান তখন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল সাফাজ জামিল কর্নেল সাফাত জামিল খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদকে উদ্দেশ্য করে বলেন জাতির জনককে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে আপনি প্রেসিডেন্ট সেজে বসেছেন আপনাকে পরিণাম ভোগ করতে হবে তখন বঙ্গভবনে উপস্থিত জেনারেল এম এজি ওসমানি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সমর্থনে কিছু বলতে চেষ্টা করেন কর্নেল জামিন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন আপনি দয়া করে থামুন আপনি সব সময়ই খুনিদের পক্ষ সমর্থন করেন সে রাতে খুনি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের মন্ত্রীদের রাত তিনটা পর্যন্ত বঙ্গভবনে আটকে রাখা হয় রাত তিনটার পর সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাওয়ার অনুমতি পান কিন্তু খন্দকার মোস্তাক আহমেদ অঘোষিত বন্দী অবস্থায় বঙ্গভবনেই অবরুদ্ধ হয়ে থাকেন তেসরা নভেম্বর উনিশশো অভ্যুত্থানের পরে রক্তপাত পরিহার করার উদ্দেশ্যে আপোষ আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে খন্দকার মুস্তাক আহমেদ চক্র এবং খালেদ মোশারফের বিরোধী অন্যান্য শক্তি দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে দ্রুত যোগাযোগ করে পাল্টা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে থাকে জানা যায় যে জনৈক বাচ্চ করিম পাকিস্তান প্রত্যাগত পাকিস্তানপন্থী সেপাইদের জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এম এ জি ওসমানি সেনাবাহিনীতে কর্মরত প্রাক্তন মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের এবং কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত তাহের সেনাবাহিনীতে জাসদপন্থী সিপাইদের এ জাতীয় অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সঙ্গবদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন এই সময় মার্কিন চীন পাকিস্তানপন্থী শক্তিগুলো সর্বাত্মক অপপ্রচার তৎপরতায় লিপ্ত হয় 
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ এই প্রচার অভিযানে সামিল হয় ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য শহর ও বন্দরে তারা একটার পর একটা প্রচারপত্র বিলি করে প্রচার করতে থাকে যে ভারতের প্ররোচনা ও অর্থেই খালেদ মোশারফ সামরিক অভ্যুত্থান করছেন এমনও প্রচার করা হয় যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বাকশাল নেতারা ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন ঢাকা থেকে প্রেরিত খবরের বরাদ দিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা প্রচার করতে থাকে যে নিহত হওয়ার পূর্বে জেলখানায় আটক নেতারা খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটানোর পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ডেকে এনে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন লন্ডনের অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় বাংলাদেশে মুজিব হত্যার পেছনে কোনো বিদেশি হস্তক্ষেপ ছিল না কিন্তু তেসরা নভেম্বরে খন্দকার মোস্তাক আহমেদ বিরোধী অভ্যুত্থানে বিদেশি হস্তক্ষেপ ছিল এবং এই অভ্যুত্থানের সমর্থনে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে চার মাইল ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল বিভিন্ন বিদেশি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এই সব খবরাখবর বিবিসি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয় দেশি বিদেশি সুপরিকল্পিত এই সমস্ত প্রচারাভিযানের মোকাবেলায় রাজনৈতিক লক্ষ্য ও সম্পর্কহীন খালেদ মোশারফ এবং তার সমর্থকদের কার্যকরী কোনো প্রচার তৎপরতা ছিল না ফলে জনগণ এবং সেনাবাহিনী সদস্যদের মধ্যে এক তরফা প্রচারণায় স্বভাবত সৃষ্টি হয় মারাত্মক বিভ্রান্তি এই বিভ্রান্তি সুযোগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়ে মঞ্চে ও নেপথ্যে সর্বাত্মক তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ জাসদের গণবাহিনী প্রধান কর্নেল তাহেরের সহায়তায় তারা সেনাবাহিনীর শ্রেণী সংগ্রাম বিপ্লবের মন্ত্র ছড়িয়ে দেয় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে বিশেষ করে সেপাইদের যেসব অভাব অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক দাবি দাবা ছিল জাসদ তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে সেপাইদের অবহেলিত অনুভূতিকে উস্কে দিয়ে তাদের কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট ও ব্যারাকে প্রচারপত্র বিলি করে তাদের সংগ্রামের প্রতি আহ্বান জানায় এমন একটি প্রচারপত্রে বলা হয় যে অফিসাররা ক্ষমতা ও পদের লোভে অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছে আর প্রাণ দিচ্ছে সাধারণ সেপাইরা নিগৃহীত অধিকার বঞ্চিত সেপাইরা আর কামানের খোরাক হবে না সেপাই জনতার ভাগ্য এক তাই সেপাই জনতার বিপ্লবের মধ্যেই ক্ষমতা দখল করতে হবে সুতরাং বিপ্লবের জন্য শ্রেণী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন ছয় নভেম্বর সন্ধ্যায় বিভিন্ন সূত্রে এই মর্মে খবর পাওয়া যায় যে বাংলাদেশের যশোর কুমিল্লা ও রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাজার হাজার সিপাই খালেদ মোশারফকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ঢাকার দিকে চলে আসছে সাতই নভেম্বর ভোরে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয় বীর বিপ্লবী সিপাই জনতা কৃষক শ্রমিক বিডিআর পুলিশ বিপ্লবী গণবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হয়েছে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেতার ভাষণ দেবেন অতঃপর সকাল আটটার দিকে তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে বেতারে ভাষণ দেন তার ভাষণের পর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে প্রেসিডেন্ট সাইমের নিকট দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এদিন সন্ধ্যায় প্রথমে খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এবং পরে প্রেসিডেন্ট এ এস এম সাইম বাংলাদেশ বেতারে ভাষণ দেন ওই দিন রাতে বিভিন্ন সূত্রে ছয় নভেম্বর বাংলাদেশে সংগঠিত সিপাই বিপ্লব সম্বন্ধে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় ছয় নভেম্বরের মধ্যরাত্রির পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিপাইরা অফিসারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ভার নিজেদের হাতে তুলে নেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সেপাইদের সঙ্গে যোগদান করেন বাংলাদেশের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগত সেপাইরা এমনকি খালেদ মোশারফের সমর্থনে ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের যেসব সেপাই ঢাকা এসেছিলেন তারাও খালেদ মোশারফ বিরোধী সেপাইদের সঙ্গে যোগদান করেন পনেরোই আগস্ট উনিশশো থেকে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েনকৃত ট্যাঙ্কগুলো তেসরা নভেম্বরের পরে স্বল্পকারের জন্য ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেলেও ছয় নভেম্বর রাতে সেগুলো আবার রাজপথে নেমে আসে ছয় নভেম্বর মধ্যরাত্রির পর ঢাকা নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যায় এ সময় খালেদ মোশারফ বঙ্গভবনে ছিলেন 
অবস্থা বেগতিক দেখে খালেদ মোশাররফ ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা ও কর্নেল হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগত সেরা ইউনিটের দিকে চলে যান এর কিছুক্ষণ পর বিদ্রোহী সেপাইদের গুলিতে খালেদ মোশাররফ ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা এবং কর্নেল হায়দার নিহত হন প্রায় একই সময়ে বঙ্গভবনে কর্নেল সাফার জামিল গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গ্রেফতার হন এবং ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ঢাকার বাইরে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থন হন সেদিন মধ্যরাত্রির পর ভারী ও হালকা সকল ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণ করতে করতে সিপাইরা দলে দলে রাজপথে নেমে আসেন বিনা বাধায় তারা ঢাকা বেতার কেন্দ্র দখল করে নেন এবং জাসুদের বিপ্লবী গণবাহিনী প্রধান কর্নেল তাহের সাময়িকভাবে উক্ত বেতার ভবনের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন সেরাতে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যখন গোলাগুলি চলছিল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপদ জায়গায় সমবেত পাকিস্তানপন্থী উল্লসিত জনতা তখন সমান স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল ট্রাকে ট্রাকে সল্লাসে ভ্রমণরত সশস্ত্র সেপাইরাও বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান দেন এই সব স্লোগানের মধ্যে ছিল নারায়ে তাকবির আল্লাহ আকবর সেপাই জনতা এক হও সৌরতন্ত্রের পতন হয়েছে গণরাজ কায়েম হয়েছে বিপ্লবী গণবাহিনী জিন্দাবাদ কমরেড সিরাজ ভাই লও সালাম ইত্যাদি আরও খবর পাওয়া যায় যে সাতই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লবের নামে পাকিস্তানপন্থী সিপাই এবং সেনাবাহিনীতে জাসদের গণবাহিনীর সদস্যরা গোলাগুলি করে হত্যা করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সাতই নভেম্বরের ক্ষমতার পটপরিবর্তনকে পরাধীনতার পরিসমাপ্তি হিসেবে অভিহিত করে এনায়তুল্লাহ খান সম্পাদিত সরকারি পত্রিকা বাংলাদেশ টাইমস ঘোষণা করে বাংলাদেশ উইংস ফ্রিডম আটই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এ এস এম সাইম একটি আদেশে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর তিনজন স্টাফ প্রধানকে উপসামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন দশই নভেম্বর উপসামরিক প্রশাসকদের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন করা হয় এগারোই নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়া রহমান রেডিও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন তেরোই নভেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন পনেরোই নভেম্বর ফখরুদ্দিন আহমেদকে পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করে বাংলাদেশের একটি বৈদেশিক মিশনে পদস্থ করা হয় এবং তার স্থলে পাকিস্তানপন্থী তোবারক হোসেনকে নিয়োগ করা হয় বিশে নভেম্বর ভারতে বিশেষ উচ্চ প্রশিক্ষণ শেষে তৎকালীন মেজর জেনারেল এইচ এম এর সাদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফের দায়িত্ব প্রদান করা হয় পঁচিশে নভেম্বর রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে জাসুদের মেজর অবসরপ্রাপ্ত জলিল আসম আব্দুর রব ও গণবাহিনী প্রধান কর্নেল তারেক সহ উনিশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় ছাব্বিশে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এ এস এম সাহেম তার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে তাদের মধ্যে সরকারি দফতর বন্টন করে দেন ওই দিন সকালে তৎকালীন ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী সমরসেনকে সশস্ত্র হামলায় অপহরণ করার চেষ্টা করা হয় উক্ত ঘটনায় শ্রী সমরসেন গুলিবিদ্ধ হন এবং ভারতীয় হাই কমিশনের সম্মুখে জাসদের চারজন কর্মী নিহত হন এবং দুইজন আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন আঠাশে নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়া রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশনের পতাকা উত্তোলন করেন পাঁচ ডিসেম্বর বিচারপতি আবু সাত্তারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লি সফর করেন একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বাংলাদেশের সাতজন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন ছয় ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা বিচারপতি আব্দুল সাত্তার নয়াদিল্লিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সাত ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি খাতে পুঁজি বিনিয়োগ তিন কোটি টাকা হতে দশ কোটি টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দশ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার জনাব এম খুরশিদকে বাংলাদেশে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করে এগারোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার হোসেন শহীদ সরোয়ার্দির একজন ভক্ত ও বড় অনুসারী আলহাজ জহরুদ্দিনকে পাকিস্তানেও বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হাসিনাদের ফুপাত ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও শেখ ফজলুর রহমান মারুফ প্রথমে দিল্লিতে আসে 
তাদের আমাদের বাসে আনার জন্য আমি নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে যাই তখন তারা ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শেখ সেলিম প্রায় মাস দেরেক আমাদের সঙ্গে থেকে পুনরায় কলকাতায় চলে যান পক্ষান্তরে শেখ মারুফ অসুস্থতার কারণে আমাদের সঙ্গে আরও দুই মাসেরও অধিক কাল থাকেন শেখ মারুফ বিশেষত শেখ সেলিমের কাছ থেকে জানতে পাই পনেরোই অগাস্টে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর পূর্বানুমোদিত কর্মসূচি অনুসারে চোদ্দই আগস্ট উনিশশো রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আর্ম কোরের চারশো জন সৈন্যের একটি দল সামরিক মহারা কাম প্রশিক্ষণের জন্য জয়দেবপুরের দিকে গিয়েছিল এই দলের নেতৃত্বে ছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদ ও আটজন মেজরও এই দলটির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল সীমিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে তিনটি ট্যাঙ্ক নেয়ারও অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু ওই ট্যাঙ্কগুলোয় কোনো গোলাবারুদ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি জয়দেবপুরে মহড়া ও প্রশিক্ষণ শেষে এই দলটি তৎকালীন কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে এসে সমবেত হয় রাত সাড়ে তিনটার দিকে তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন উক্ত ভাষণে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক বঙ্গবন্ধু সরকারের তীব্র সমালোচনা করে উপস্থিত সৈনিকদের ওই রাতেই বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সম্মত করায় কিন্তু তখন সৈনিকদের বলা হয়নি যে বঙ্গবন্ধু বা তার পরিবারবর্গের কোনো সদস্য বা আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করা হবে ওই সময় মেজর অবসরপ্রাপ্ত শরীফুল হক ডালিম সামরিক পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাদের দলে যোগদান করে উল্লেখ্য যে মেজর অবসরপ্রাপ্ত ডালিম বঙ্গবন্ধু পরিবারের কতিপয় সদস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত তার শাশুড়ি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘোর সমর্থক এবং তিনি ঘন ঘন বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসে শেখ রেহানার বিছানায় শুয়ে থাকতেন মেজর ডালিমের স্ত্রী নিম্নি ছিল রেহানার স্কুলের সহপাঠিনী তার মা বেঁচে ছিলেন না এই দুঃখ প্রকাশ করে মেজর ডালিম আমার শাশুড়িকে মা বলে সম্বোধন করার অনুমতি নিয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধুর বাসায় এলে সে তাকে মা বলেই সম্বোধন করতেন কিন্তু ইতিপূর্বে সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অন্যান্য অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় মেজর ডালিমকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর প্রদান করা হয়েছিল সে রাতে আর্মড কোরের ওই ক্ষুদ্র দলটিকে পাঁচটি উপদলে বিভক্ত করা হয় বিশ পঁচিশ জনের একটি গ্রুপকে একজন মেজরের নেতৃত্বে পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধু ছোট বোন জামাই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য আব্দুর রাব সেরনিয়াবাদের মিন্টু রোডের বাসায় পনেরো বিশ জনের অপর একটি গ্রুপকে অপর এক মেজরের নেতৃত্বে পাঠানো হয় শেখ ফজল হক মনির ধানমন্ডির তেরো বাই এক পুরাতন রোডের বাসায় তিরিশ চল্লিশ জনের তৃতীয় গ্রুপটি মেজর ডালিমের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয় শাহবাগের বেতার ভবনে একটি ট্যাঙ্ক চালিয়ে কর্নেল ফারুক নিজে প্রায় একশত জন সৈন্যকে নিয়ে তেজগাঁও বিমানবন্দর ও কুর্মিটোলা বিমানবন্দর এলাকার বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অবস্থান নির্ধারণে ব্যাপৃত হন অবশিষ্ট একশো থেকে একশত পঁচিশ জনের পঞ্চম গ্রুপটিকে দুজন মেজরের নেতৃত্বে পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধুর বাসা ঘেরাও করার জন্য পনেরো বিশ জনের একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্সকে হাবিলদার মুসলিম উদ্দিনের নেতৃত্বে আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ শেখ ফজল হক মনি ও বঙ্গবন্ধুর বাসায় বিশেষ কাজের জন্য গোপনে ব্রিফ করে পাঠানো হয় পনেরোই আগস্ট ভোর রাতে চারটার মধ্যেই উপরলক্ষিত গ্রুপ তিনটি যথাক্রমে আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ শেখ ফজল হক মনি ও বঙ্গবন্ধুর বাসা ঘেরাও করে সেখানের বিভিন্ন কৌশলগত জায়গায় অবস্থান নেয় ভোর পাঁচটার দিকে আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের বাসায় চারিদিক থেকে গুলি বর্ষণ করা হয় অতঃপর একজন মেজর একজন নায়েক ও কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ উক্ত বাসার ভেতরে প্রবেশ করে আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ ও তার পরিবারবর্গের সদস্যদের উক্ত বাসার নিচতলার ড্রয়িং রুমে জড়ো করা হয় উল্লেখ্য আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল হাসনাত আব্দুল্লাহ তখন উপরতলার একটি স্টোর রুমে লুকিয়েছিল খুনি মেজর চক্রের লোকেরা তাকেও ধরার জন্য ওই বাড়ির সমস্ত কক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে দুজন শূন্য স্টেনগান হাতে টলতে টলতে উক্ত ড্রয়িং রুমের দরজার কাছে এসেই সেখানে জড়কৃত সবার উপর ব্রাশ ফায়ার করে চলে যায় আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের পরিবার বেঁচে যাওয়া সদস্যরা জানায় যে ওই সময় উক্ত দুজন সৈন্যকে নেশাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল প্রায় একই সময় দুজন সৈন্য শেখ ফজল হক মনির বাসার ওপরতলায় উঠে শেখ মনি 
ও তার পাশে দাঁড়ানো তার অন্তঃসত্তায় স্ত্রীকে স্টেনগানে পরপর দুবার ব্রাশ ফায়ার করে পনেরোই আগস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসা চতুর্দিক থেকে গোলাগুলিতে আক্রমণ করা হয় প্রায় মিনিট বিশে গোলাগুলির পর দুজন মেজর কিছু সশস্ত্র সৈন্যসহ বঙ্গবন্ধুর বাসার ভেতর প্রবেশ করে তখন সেখানে কর্তব্যরত একজন কর্মকর্তা ও দুজন পুলিশ সদস্য তাদের বাধা দিলে তারা ওই তিন ব্যক্তিকে গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত করে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ ও আহত পুলিশের আত্মচিৎকার শুনে শেখ কামাল নিচের অভ্যর্থনা কক্ষে গিয়ে পৌঁছামাত্রই তাকেও তারা ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে অতঃপর ওই দুইজন মেজর কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসার দোতালায় ওঠে প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুকে পদত্যাগ করার প্রস্তাব করে এর জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন যে দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা দেশের ও সেনাবাহিনীর আইন শৃঙ্খলা ও সংবিধান লঙ্ঘন করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বাসায় গোলাগুলি আক্রমণ করতে পারে আমি তাদের রাষ্ট্রপতি থাকতে চাই না অতএব তোমাদের মতো অধস্থান কর্মকর্তাদের নিকট আমি পদত্যাগ পেশ করতে পারি না অতএব সেনাবাহিনীর চিফ ও ডেপুটি চিফদের এখানে নিয়ে এলে আমি তাদের নিকট আমার ইস্তফা প্রদান করব এরপর ওই দুজন মেজর বঙ্গবন্ধুকে বলেন সেক্ষেত্রে তাকে ঢাকা বেতার কেন্দ্র গিয়ে বেতারে তার পদত্যাগ ঘোষণা করতে হবে একটু ইতস্তত করে তখন বঙ্গবন্ধু তাদেরকে বলেন যে তিনি বেতার কেন্দ্রে যেতে সম্মত রয়েছেন কিন্তু শেখ কামালকে তার সঙ্গে যেতে হবে অতঃপর এই দুই মেজর বঙ্গবন্ধুকে ঘেরাও করে উপরতলার প্রধান প্রবেশ দরজার নিকট নিয়ে আসে ওই সময় হাবিলদার মুসলিম উদ্দিন অপর দুই বাসার হত্যাযজ্ঞ শেষ করে বঙ্গবন্ধুর বাসায় ঢুকে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে পৌঁছায় বঙ্গবন্ধু যখন সিঁড়ি বে নিচে নামতে উদ্যত হয়েছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে হাবিলদার মুসলিম উদ্দিন তাকে তাক করে ব্রাশ ফায়ার করে বুলেটে ক্ষতবিক্ষত বঙ্গবন্ধুর দেহ তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির ওপর লুটিয়ে পড়ে অতঃপর দুজন মেজর ও হাবিলদার মুসলিম উদ্দিন আমার শাশুড়ি সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এক এক করে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে এরই এক ফাঁকে রাসেল দৌড়ে নিচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো বাড়ির কাজের লোকদের নিকট আশ্রয় নেয় তাকে দীর্ঘকাল যাবৎ দেখাশোনার ছেলে আব্দুর রহমান রমা তখন রাসেলের হাত ধরে রেখেছিল একটু পরেই একজন সৈন্য রাসেলকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর জন্য রমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে নেয় রাসেল তখন ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল আল্লাহর দোহাই আমাকে জানে মেরে ফেলবেন না বড় হয়ে আমি আপনাদের বাসার কাজের ছেলে হয়ে থাকব আমার হাসু আপা দুলাভাইয়ের সঙ্গে জার্মানিতে আছেন আমি আপনাদের পায়ে পড়ি দয় করে আপনারা আমাকে জার্মানিতে হাসু আপা দুলাভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিন তখন উক্ত সৈন্যটি রাসেলকে বাড়ির গেটস্থ সেন্ট্রি বক্সে লুকিয়ে রাখে এর প্রায় আধা ঘন্টা পর একজন মেজর সেখানে রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাকে দোতালায় নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে পনেরোই আগস্ট উনিশশো এর ভোরে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের বাসায় আর যারা খুনি মেজর চক্রের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন তারা হলেন বেগম ফজিলতর নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল শেখ কামালের নববিবাহিতার স্ত্রী সুলতানা কামাল বঙ্গবন্ধুর মেজপুত্র শেখ জামাল শেখ জামালের নববিবাহিতার স্ত্রী পারভিন জামাল রোজি বঙ্গবন্ধুর দশ বছরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই শেখ নাসের এবং কর্তব্যরত পুলিশের জনৈক ডিএসপি বঙ্গবন্ধুর বাসায় সৈনিকদের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয় কাজের ছেলে আব্দুল বঙ্গবন্ধুর বাসায় সশস্ত্র হামলার খবর শুনে রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল জামিল নিজে গাড়ি চালিয়ে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কের দিকে আসছিলেন পথে সোমানবাগ কলোনির মসজিদের নিকট খুনি মেজর চক্রের লোকেরা তাকে বাধা দেয় নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর বাসায় পুনরায় যাত্রা করতে উদ্যত হলে সেখানে উপস্থিত এক মেজর স্টেনগানে ব্রাশ ফায়ারে তাকে হত্যা করে মিন্টুরের সরকারি বাসায় যারা নিহত হয়েছিলেন তারা হলেন বঙ্গবন্ধু ছোট বনজামাই ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের চোদ্দ বছর বয়স্কা কন্যা মিস বেবি তার বারো বছর বয়স্ক পুত্র আরিফ এবং তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল হাসনাত আব্দুল্লার চার বছর বয়স্ক পুত্র বাবু আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের একজন মধ্যবয়সী ভাতিজা তার একজন কিশোর ভাগিনা নান্টু তার বাসে আগত তিনজন অতিথি এবং তার বাসায় কর্মরত চারজন কাজের লোক আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ সাহেবের বাসায় আরও পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয় এরা হল ২০ বছর বয়সী যুবতী কন্যা হালিমুন্নেসা বিউটি দশ বছর বয়সী কন্যা কামরুন্নেসা রিনা 
চোদ্দ বছর বয়স্ক ছেলে আবুল খায়ের আবদুল্লাহ খোকন ও বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন বেগম আমিনা সেনিয়াবাদ এবং তার বড় ছেলে আবুল হাসাত আবদুল্লাহর পত্নী শাহানারা বেগম মিসেস হামিদুন্নেসা বিউটির তলপেটে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করা হয় তাদের বাঁচার কোনো কথা ছিল না সাত আট বছর ধরে তাদের দীর্ঘ চিকিৎসা করাতে হয় পাঁচবার অস্ত্রোপচার করার পরও সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারত না এই আধা পঙ্গুত্ব অবস্থায় সারাটা জীবন কাটাতে হবে এমন একটি তরুণীকে শেখ ফজল হক মনি গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্তেকাল করেন গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয় তার সন্তান সম্ভাবায় স্ত্রী শামসুন্নেসা আরজু শেখ মনির ছোট ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরই আরজু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে উল্লেখ্য আর্মি যে দলটি বঙ্গবন্ধুর বাসে আক্রমণ চালিয়েছিল তার একটি অংশ ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের তিন নম্বর বাড়ির আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে গোলাগুলি করে প্রাণরক্ষায় উক্ত বাড়ির মালিক আইনুল হক সাহেব ও তার পরিবারবর্গ ও অন্যান্য লোকেরা বাথরুম ও চৌকির নিচে আশ্রয় গ্রহণ করেন হাসিনা জার্মানি যাওয়ার সময় বাড়ির মালিক আইনুল হক সাহেবের ছোট ভাইকে আমাদের ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছিল গোলাগুলির পর একজন মেজর কিছু সংখ্যক সৈন্যকে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটের কক্ষগুলো তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায় আমাদের খোঁজে হাসিনা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ইতিপূর্বে আমার উদ্দেশ্যে জার্মানি চলে গেছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল উক্ত মেজর তার সাংঘ পাঙ্গুরা সেখান থেকে চলে যায় উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে খুনি মেজর চক্র তাদের দেশি বিদেশি প্রভু সহযোগী স্বাধীনতার আদর্শ চেতনা বিরোধী মহল ও ব্যক্তিত্বরা ব্যাপক প্রচার অভিযান চালায় তখন বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি সম্মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে তাদের সে হীন চক্রান্ত ধোপে টেকে নি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি খুনিরা বাংলাদেশের জনগণের কাছে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও স্বাধীনতা স্থপতির খুনি দেশের কলঙ্ক ও ঘৃণার পাত্র হিসেবে তারা চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরকাল পক্ষান্তরে বঙ্গবন্ধুর নিখুঁত চরিত্র খাঁটি দেশপ্রেমিকতা এবং দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য অকৃত্রিম গভীর দরদ অনুভূতি ও ভালোবাসার কথা বাংলাদেশের জনগণের অন্তরের গভীরে রয়েছে থাকবে চির অম্লান এদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুকে একজন দলনতা হিসাবে যেমন অনারম্বর জীবনযাপন করতে দেখেছেন বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী পর্যায়ক্রমে দেশের অবিসংবাদিত নেতা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হবার পরও তার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেননি বঙ্গবন্ধুর কি বেশভূষা কি আচার আচরণ কি বসবাসের অবস্থা কি বাড়ির খাবার দাবার কোনো কিছুর কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের বাড়িরও কোনো পরিবর্তন হয়নি তার ওই বাড়ির কোনো কক্ষে ছিল না কোনো কার্পেট এয়ার কন্ডিশনার বা শীতলীকরণ ব্যবস্থা দেশের প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও ছুটির দিনে কিংবা অবসর সময়ে বঙ্গবন্ধু কত দিন না তার কার্পেটবিহীন শয়নকক্ষের মেঝেতে শুয়ে খেলা করেছেন তার তখন শিশু নাতি জয় ও নাতনি পুতলিকে বুকে পিঠে নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও কোনো দামি শৌখিন চেয়ার সোফা আসবাবপত্র কার্পেট কিংবা এয়ার কন্ডিশনার নেওয়া সম্ভব হয়নি বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির নিজস্ব বাড়িতে এসব ও আরও অনেক গুণাবলীর জন্য বঙ্গবন্ধু দেশের জনগণের কাছে এবং ইতিহাসে হয়ে আছেন ও থাকবেন একজন মহান ও বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে এখানেই বঙ্গবন্ধুর ভিন্নতা দেশের অন্য নিকট অতীত ও সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীদের কাছে এই জন্যই বঙ্গবন্ধুর স্থান রয়েছে সবার ঊর্ধ্বে এবং তা নিঃসন্দেহে থাকবেও চিরকাল বঙ্গবন্ধু তার পরিবারবর্গের সদস্যদের ও তার অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগের চার নেতাকে হত্যা করার পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না এবং এইসব হত্যাকাণ্ডে কে বা কারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল সে সমস্ত বিষয়ে উনিশশো সালেই আমার বাংলাদেশের ও ভারতের অনেক প্রবীণ সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয় তাদের প্রত্যেকের অভিমত এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও উনিশশো স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ লক্ষ্য মূল্যবোধ ও চিন্তা চেতনাকে বিনষ্ট করাই ছিল এইসব হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রধান উদ্দেশ্য 
বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অফিসার ও অন্যান্য সদস্য কোনোভাবেই এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন না বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী অতি মুষ্টিমেয় ও নগণ্য সংখ্যক অফিসার ও সাধারণ সৈনিক কতিপয় দেশি ও বিদেশি মহলের এজেন্ট হিসাবে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বঙ্গবন্ধুর নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীনতা তাদের ষড়যন্ত্রের কার্যকরণকে সহজতর করেছিল উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ফলাফলকে পাকিস্তানের মিলিটারির একটি অংশ এবং জুলফিকার আলী ভুট্ট মুসলিম লীগ ও জামাত ইসলামের কতিপয় নেতা কোনো ক্রমেই মেনে নেয়নি উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই সেই সমস্ত পাকিস্তানি ব্যক্তিত্ব এই ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাব্য চিন্তা মাথায় রেখেই বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর যে তেরো জন জুনিয়র কর্মকর্তা এবং চারজন নন কমিশন কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারবর্গের সদস্যদের এবং আওয়ামী লীগের চারজন প্রবীণ নেতার হত্যায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে তারা সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে বিনষ্ট করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহারের জন্য এই জাতীয় ব্যক্তিদের অনেককেই পাকিস্তানের মিলিটারির এজেন্ট হিসেবে পাঠানো হয়েছিল উনিশশো একাত্তরে তৎকালীন বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করতে খুনি মেজর চক্রের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ব্যাকগ্রাউন্ড পর্যালোচনা করলেই এই অভিমতের সত্যতা যাচাই হয় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই পাকিস্তান মিলিটারির ওই অংশটি জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করে এদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বঙ্গবন্ধুকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই হয় পাকিস্তানের উনিশশো একাত্তরের পুনর্ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নতুবা বাংলাদেশ ও বর্তমান পাকিস্তানের মধ্যে একটি কনফেডারেশনের সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ ও শক্তিধর দেশগুলো বঙ্গবন্ধু ও তার সরকারকে যতদিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছিল পাকিস্তানের ওই মহলটি ততদিন পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পায়নি উনিশশো পঁচাত্তরের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন পাকিস্তানের ওই মহলটির হাতে সে সুযোগকে তুলে দেয় এর ফলে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সহ পাশ্চাত্যে সমৃদ্ধ দেশগুলো বঙ্গবন্ধুর উপর বিতশ্রদ্ধ হয় এবং আস্থা হারিয়ে ফেলে অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন বিশেষত সিআইএর কাছে সবুজ সংকেত এবং লিবিয়ার প্রশাসন বিশেষত এর রাষ্ট্রপ্রধান কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত গাদ্দাফির সম্মতি পাওয়ার পর পাকিস্তানের মিলিটারির ওই অংশটি জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে তাদের দীর্ঘ চার বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে তাদের এজেন্ট গোড়া পাকিস্তানপন্থী ও সাম্প্রদায়িক সদস্য এবং পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর বিশিষ্ট নেতা ও আওয়ামী বিরোধী অন্যান্য মহল ও ব্যক্তিদের সহায়তায় পনেরোই অগাস্টে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার ও নিকটতর আত্মীয় স্বজনের সদস্যদের এবং তেসরা নভেম্বরে আওয়ামী লীগের চারজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট নেতা যথা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত মনসুর আলী তাজুদ্দিন আহমেদ ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে হত্যা করে পাকিস্তানের বাংলাদেশি এজেন্টদের মধ্যে মাত্র অতি সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকেই যথা খন্দকার মোস্তাক আহমেদ তাহিরুদ্দিন ঠাকুর মাহবুবুল আলম চাষি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদ মেজর অবসরপ্রাপ্ত ডালিম এবং জনাকয়েক হাবিলদার ও সুবিদার নায়ককে অবহিত করা হয়েছিল যে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করতে হবে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের সদস্যদের আওয়ামী লীগের চার নেতা ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে স্বাধীনতার পক্ষের অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সদস্যকে হত্যা নতুবা ক্ষমতা থেকে অপসারণের মাধ্যমে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সরাসরি নেতৃত্বে গৃহীত ও পরিচালিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ওই অংশের উক্ত পরিকল্পনা অনেকাংশে সফল হয়েছে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন প্রিয় শ্রোতা আমরা শেষ করলাম বঙ্গবন্ধু জামাতা ডক্টর এম এ ওয়াজেদ মিয়া রচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ এই গ্রন্থটির উনিশশো সাল থেকে শুরু করে উনিশশো সালের শেষ পর্যন্ত অংশটি বইটির দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ উনিশশো সালের শুরু থেকে 
বাংলাদেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ভারতে তার এবং শেখ হাসিনার অন্তরীণ জীবন এবং পরবর্তীতে জিয়াউ রহমানের মৃত্যু হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের উত্থান বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনীতিতে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ আগমন নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান এইসব নিয়েও স্মৃতিচারণ করেছেন ড এম এ ওয়াজেদ তার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে আমাদের সেই সব বই অডিও চ্যানেল থেকে অচিরেই এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশ উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত অংশটি পাঠ করা হবে প্রিয় শ্রোতা আমি আশা করব আপনারা প্রথম অংশের মতো বইটির দ্বিতীয় অংশ শুনবেন পরবর্তী বই শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন